يصلي عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّ انك لا على خلق عظيم فستبصر ويبصرون بايكم المفتون ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم وهو اعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين واسعدوا لو تدهنوا فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين أما ذم الشائم بنمين من ناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنين صدق الله صدق الله مولانا العظيم وصدق وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين الشفاعة تهب لنا في القيامة مشفقا واهلنا إن ضاعيا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي وعلم أمة سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم 
وبارك عليه സർവാധരണീയരായ നേതാക്കളെ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ നേരത്തെ അധ്യക്ഷ പ്രഭാഷണത്തിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടതുപോലെ നമ്മുടെ ഒമ്പതാമത് ദശദിന ഖുർആൻ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ ഔദ്യോഗികമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മ ഇവിടെ നിർവഹിച്ച് പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് വന്യരായ ഷെയ്ഫുന കാന്തപുരം മുത്താദ് അവറുകളാണ് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമീൻ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇത്തവണത്തെ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും ഇന്നത്തെ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ സമാപനവും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഹുനയാവണം എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും എത്തി നിൽക്കുന്ന ആ സദസ് അങ്ങോട്ട് ഷെയ്ഹുന കടന്നു വന്ന് മഹാനവറുകളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഒരുപോലെ പങ്കുകൊള്ളണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് പരിപാടി അങ്ങനെയാക്കിയത് അലഹമില്ല അത് നമുക്കൊരു വലിയ പറക്കത്തുമാണ് നമ്മളത് കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ ഈ പ്രഭാഷണം ഏതു സമയമാണോ വന്യരായ ഷെയ്ഹുന ഈ സദസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ആ സമയത്ത് എന്റെ പ്രഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതുള്ളത് കൊണ്ട് ആമുഖ ഭാഷണത്തിനൊന്നും സ്ഥാനം കാണുന്നില്ല നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ട് പരിചയപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒമ്പത് വർഷമായി അടുത്ത കൊല്ലം ഈ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ പത്താം വാർഷികമാണ് ആലോചിക്കുമ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷം ഈ ഒരൊറ്റ ഗ്രൗണ്ടിൽ പത്തു കൊല്ലം പത്തു ദിനത്തെ പ്രഭാഷണം നാം പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സന്തോഷം പ്രഭാഷകനും സംഘാടകർക്കും ശ്രോതാക്കൾക്കുമൊക്കെ വളരെ വലുതാണ് അള്ളാഹു അതിന് നമുക്കൊക്കെ തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ടൊരു പരിചയപ്പെടലിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എട്ടൊമ്പത് കൊല്ലത്തെ പരിചയത്തിൽ നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് അങ്ങ് കടക്കാം ഇത്തവണ നാം കർത്തക്ക് വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് സൂറത്തുൽ ഫലം എന്ന വളരെ ചെറിയ ഒരു അധ്യായം ഈ അധ്യായത്തെ ഞാൻ പത്ത് തലക്കെട്ടുകളിലായി ക്രമീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇന്ന് നാം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന തലക്കെട്ട് നിങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചതാണ് കരുതണം ഒന്നിനു പത്താണ് സൂക്ഷ്മം എന്താണ് ഈ വലിയ തലക്കെട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സൂറത്തുൽ തലമയിലെ ഒന്ന് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള ആയത്തുകളിൽ നിന്ന് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കുന്ന വലിയ ഒരാശയത്തെയാണ് സത്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു തലക്കെട്ടാക്കി നൽകിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാകൂ ആകെ ഒരു പേജുള്ള സൂറത്തുൽ കലം അതിൽ പതിമൂന്നായപ്പം കൂടെ ഞാൻ ഇന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒമ്പത് ദിവസം എന്താ ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് ഒമ്പത് ദിവസം പിന്നീടും ഇവിടെ സംസാരിക്കണമല്ലോ അപ്പൊ ഈ പതിമൂന്ന് ആയത്തുകളും ഇന്ന് തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒമ്പത് ദിവസം എന്താ പറയാനുള്ളത് എന്ന് ഒരു പക്ഷേ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ആമുഖമായി തന്നെ പറയാണ് സൂറത്തുൽ കലമിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള ആശയങ്ങളിൽ നിന്ന് വചനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു വലിയ ആശയം അതാണ് ഇന്നത്തെ പ്രഭാഷണം അല്ലാതെ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വചനങ്ങളുടെ വിശദീകരണമല്ല അത് നാളെ തുടങ്ങുന്നേ നാളെ പറയുന്നത് ഈ വാക്കുകൾ മാത്രമാണ് നാളെ ഇൻഷാല്ല രണ്ടു മണിക്കൂർ പറയാനുള്ളത് തിരുനബി അവരുടെ വരികളിൽ 
ഈ വിഷയമാണ് നാളെ ഇവിടെ സംസാരിക്കാനുള്ളത് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ഇന്നക്കലാഹുലത്തിന് അറിയും എന്ന ആയത്തു ഒരൊറ്റ ദിവസം ഇൻഷാല്ല നമ്മൾ സംസാരിക്കും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് നാല് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേ ഈ പതിമൂന്നായത്തുകൾ തസ്തീർ വായിച്ച് അതിന്റെ വിശദീകരണങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തീർത്തുള്ളൂ എന്നാൽ ഇന്ന് ആ പതിമൂന്നും കൂടെ കൂട്ടിക്കിട്ടുന്ന ഒരു ആശയം അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട വലിയ ഒരു ആശയമാണ് ആ ആശയമാണ് ഇന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ഇന്ന് ഇത് തസ്തീർ അല്ല ആമുഖമായി തന്നെ പറയുന്നു തസ്തീർ അല്ല ഇത് കേവലം ഇതിന്റെ ഒരാശയം മാത്രം പറയുകയാണ് തസ്തീർ വരും ദിവസങ്ങളിലാണ് ഈ സദസ്സിൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തിലാണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ തുടക്കം എല്ലാ അധ്യായങ്ങളുടെ തുടക്കവും അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തിലായതുപോലെ ഈ അധ്യായത്തിന്റെ തുടക്കവും അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തിലാണ് അവൻ റഹ്മാനും റഹീമുമാകുന്നു എന്റെ അഭിപ്രായം ശരിയാണെങ്കിൽ എട്ട് കൊല്ലവും വിസ്മിയുടെ അർത്ഥം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒമ്പതാമത്തെ കൊല്ലം നമ്മൾ അത് ആവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ആവർത്തിക്കുന്നുമില്ല ഒരു കാര്യം മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടും വിശ്വാസിയുടെ വലിയ ഒരായുധമാണല്ലോ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഫാത്തിഹാസൂറത്തിലെ ഔദ്യോഗിക ആയത്താണ് ബിസ്മില്ലാഹു റഹ്മാൻ റഹീം എന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസം രണ്ടു മണിക്കൂർ നമ്മൾ ബിസ്മിയുടെ പ്രാധാന്യമാണ് പറഞ്ഞത് അന്ന് മുതൽ വിശ്വാസി കാണുന്ന ഒരു മഹത്തായ വചനമാണ് സാങ്കേതികമായ ഒരർത്ഥമുണ്ട് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം റഹ്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്ത് വഴിപ്പെട്ടവനെന്നോ വഴിപ്പെടാത്തവനെന്നോ അനുസരണമുണ്ടോ ഇല്ലയോ വിശ്വസിക്കുന്നവനാണോ അല്ലയോ 
എന്നെ അംഗീകരിക്കുന്നവനാണോ അല്ലയോ നിസ്കരിക്കുന്നവനാണോ അല്ലയോ ഈ നോട്ടങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചൊരിയുന്ന റബ്ബ് അതാണ് റഹ്മാൻ റഹീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാളെ പരലോകത്തെത്തുമ്പോൾ അനുഗ്രഹിച്ചവരെ അനുസരിച്ചവരെ മാത്രം അനുഗ്രഹിക്കുന്നവൻ മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ അത് പറഞ്ഞാല് ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് അള്ളാഹുവിനും മതേതര നിലപാടാണ് ഭൂമി ലോകത്തുള്ളത് മതേതര നിലപാടാണ് ആഹ്റത്തിലുള്ളത് അല്പം പാർട്ടി ആധിപത്യമാണ് നിലപാട് അതാണ് അതിന്റെ ചുറ്റുപാട് പരലോകത്ത് അങ്ങനെയാണ് ഭൂമിയിൽ അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ പറ്റും മുസ്ലിം ലോകം എന്നും ഉറക്കെ പറയുന്ന ഒരു സത്യമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന തീവ്രവാദ ഭീകരവാദ സംഘടനകളും ഏടാകൂടങ്ങളുമൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ നമുക്കുറക്കെ പറയാനുള്ളത് അവർ ബിസ്മിയുടെ അർത്ഥം പോലും അറിയുന്നവരല്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ബിസ്മിയുടെ അർത്ഥം അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് തീവ്രവാദിയോ ഭീകരവാദിയോ ആകാൻ പറ്റില്ല കാരണം അള്ളാഹു റഹ്മാനാണ് ഈ ലോകത്തെ നിലപാട് അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിനോട് തീ ആരാധകര് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാത്തപ്പം നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് കൊടുത്തില്ല ഇബ്രാഹിം നബിയെ നന്നാഹി ചോദിച്ചത് അറുപത് കൊല്ലം നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാഞ്ഞിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചില്ലേ ഇബ്രാഹിം നബി പറഞ്ഞു അതേ നമ്പർ അതാര് ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ടാ ജീവിച്ചത് അള്ളാഹു ഇബ്രാഹിം നബിയോട് ചോദിച്ചു അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞു അത് നീ ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ടു അല്ലേ അല്ലേ ഭക്ഷണം കൊടുത്തു അത് ശരി ഞാൻ അറുപത് കൊല്ലം ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് പോറ്റി വളർത്തിയ ഒരാള് നിങ്ങൾ ഒരു രാത്രി ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ ഞാൻ അയാൾ മരിച്ചു പോവോ വേഗം വിളിച്ചിട്ട് അയാളെ വിളിച്ചിട്ട് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക അങ്ങനെയല്ലേ ഇബ്രാഹിം നബി അയാളുടെ പിന്നാലെ പോയിട്ട് തേടി പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് വയറ് നിറയെ ഭക്ഷണം കൊടുത്തു രാവിലെ പോകുമ്പം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും കൊടുത്തു അപ്പോഴാണ് ആ മനുഷ്യൻ ഇബ്രാഹിം നബിയോട് കൈ നീട്ടാൻ പറഞ്ഞ് കെളിമ ചൊല്ലി ഇന്നലെ വരെ ഇല്ലാത്തൊരു മാറ്റമാണല്ലോ മനുഷ്യ നിങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നുമല്ല നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്നെ എന്തിന് തിരിച്ചു വിളിച്ചു നിങ്ങളുടെ അബ് തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നല്ലേ നിങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് എങ്കിൽ ഞാൻ പടച്ചോന്റെ ശത്രുവാ പടച്ചോന്റെ ശത്രുവായ എനിക്ക് അന്നം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മിത്രമായ നിങ്ങളെ തിരുത്തുന്ന ഒരു റബ്ബുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടത് ഈ കാക്കത്തൊള്ളായിരം ദൈവങ്ങളെ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉപകാരവും ഉപദ്രവവും ചെയ്യാത്ത ദൈവങ്ങളെ അല്ല എനിക്ക് വേണ്ടത് ഈ മനുഷ്യന് ഗുണകരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ റബ്ബിനെയാണ് ബിസ്മിയുടെ അർത്ഥമറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് തീവ്രവാദിയോ ഭീകരവാദിയോ ആവാൻ പറ്റില്ല ഇസ്ലാം സ്നേഹമാണ് ഇസ്ലാം സ്നേഹമാണ് ഇത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല ഇത് നമ്മൾ എന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സന്ദേശമാണ് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ സൂറയുടെ ചർച്ചയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഇതുപോലുള്ള സൂറത്തുകളുടെ തുടക്കങ്ങളിലുള്ള ഇതുപോലുള്ള ആയത്തുകളെ കുറിച്ചും കേവലാക്ഷരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടക്ഷരം മൂന്നക്ഷരം ഇങ്ങനെ അക്ഷര കൂട്ടുകൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഇവിടെ പലപ്പോഴും ചർച്ച നടന്നതാണ് കാരണം അങ്ങനെയുള്ള ചർച്ചയൊക്കെ ഇവിടെ കടന്നു വന്നതാണ് അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ അതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഒരു ആവർത്തന വിരസത വരാതിരിക്കാൻ അന്ന് വെച്ച അന്ന് പറഞ്ഞ വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊക്കെ മുന്നിർത്തിക്കൊണ്ട് പറയാണ് അള്ളാഹു അലമ്പി മുറാദിഹി അതിന്റെ സാക്ഷാൽ ഉദ്ദേശം അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ അറിയൂ നൂ ഇവിടെ കന്ന് ഞാൻ നല്ല വിശദീകരണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കണ്ട എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കുന്നത് കാരണം നല്ല വിഷയങ്ങൾ ഇവിടെ പറയാനുണ്ട് അതിലേക്ക് കടന്നു വരാം കാരണം ഇത് ഭാഷാപരമായ അർത്ഥം പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പദമല്ല കേവലം ഒരക്ഷരമാണ് ഒരക്ഷരാകുമ്പോൾ അത് എന്തിന്റെയോ ഒരു ഷോർട്ട് ഫോം ആയിട്ടാണ് കിടക്കുക അതെന്താന്ന് ആ ഷോർട്ട് ഫോം ഉപയോഗിച്ച ആൾക്കെന്നെ അറിയൂല നമുക്കറിയൂല പിന്നെ അതിന്റെ പിറകിൽ പോകേണ്ട കാര്യമല്ല 
നൂൻ അള്ളാഹു അലം ബിമുറാദി ബിബാലിക് ഇനി ചിലർ തെറ്റല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അർത്ഥം ശരിയാകും വിധം സാധ്യത കണ്ടുകൊണ്ട് വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ മഷിക്കുപ്പി എന്ന അർത്ഥം പറഞ്ഞവരുണ്ട് ഏതാവട്ടെ നൂൽ നമുക്ക് അവിടെ ഇങ്ങോട്ടുള്ളത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് മഹാന്മാര് പറഞ്ഞു തരുന്നു ഈ അധ്യായത്തിന്റെ പേര് തന്നെ സൂറത്തുൽ കലം എന്ന ഈ കാണുന്ന എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ഓഡിയൻസിന്റെ മുഴുവനും ഹൃദയത്തിൽ അൽഫലം എന്ന പദമുണ്ട് അല്ലെ അത് ഇവിടുത്തെ ഈ സംഘാടകർ ഉണ്ടാക്കി തീർത്തതാണ് വിവിധ തരത്തിലുള്ള പ്രചരണ പരിപാടികളെ കൊണ്ട് അൽഫലം കലം സൂറത്തുൽ കലം പേന എന്നാണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ പേര് തന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് അതിലേക്ക് വരുന്നില്ലാത്ത നമ്മൾ നാളെ വരും എന്താണ് ഈ പേന കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് നാളെ പറയാം തസ്തീറുകൾ തന്നെ വായിച്ചിട്ട് പറയും ഇന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ആ തലക്കെട്ടിലേക്കാ പോകുന്നത് അതിന് നേരെ ആദ്യ അർത്ഥം എന്ന് പറയാം പേന സാക്ഷിയാണ് ഏതു പേന ക്ഷിയാമത്ത് നാൾ വരെയുള്ള പേന സാക്ഷിയാണ് ആ പേന പിടിച്ച് ശ്രിയാമത്തു നാള് വരെ ഇവിടെ വരക്കാൻ പോകുന്ന ചരിത്രകാരന്മാരുടെ വരമൊഴികളും സാക്ഷിയാണ് എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഈ പ്രഭാഷണം ഇത് ഊന്നലോടെ സംസാരിക്കുന്നത് നാളെയാണ് തിരുനബി അവരുടെ വരികളിൽ അവർ വരയാൻ പോകുന്നതും സാക്ഷിയാണ് നബിയെ ലോകത്തുള്ള ചരിത്രകാരന്മാർ അവർ വരഞ്ഞിടും അവർ എഴുതി വെക്കും അവർ പറയും അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നബിയെ ഞങ്ങളെപ്പറ്റി അവർ പരാമർശിക്കും എന്താ പരാമർശിക്കുക പേനയും എഴുത്തുകാരുടെ വരമൊഴികളും സാക്ഷിയാണ് അങ്ങയുടെ റബ്ബ് അനുഗ്രഹിച്ചിട്ട് നബിയെ തങ്ങൾ ഭ്രാന്തനല്ല ആര് പറഞ്ഞാലും ശരി ലോകം അത് സമ്മതിക്കൂല തങ്ങളെ തങ്ങൾ ഭ്രാന്തനാണ് ഇതിന് സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ ആയത്തിറങ്ങാനുള്ള സാഹചര്യം നമുക്ക് പറയാം അതിന്റെ അർത്ഥം ഇങ്ങോട്ട് പറയട്ടെന്നൂന് തങ്ങൾ ഭ്രാന്തനല്ല അത് ലോകം സമ്മതിക്കും തങ്ങളെ ബുദ്ധിക്ക് ഭ്രമമില്ല ഒരു കുഴപ്പവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ബുദ്ധിഭ്രമം സംഭവിച്ച ആളല്ല തങ്ങളെന്ന് ലോകം സമ്മതിക്കും നബിയെ നാളെ വായിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ രേഖകളൊക്കെ നബിയെ തങ്ങള് ആരെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നും മജ്നൂൻ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോഴേക്ക് തളരരുത് തങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ ഭ്രാന്തൻ എന്ന് പേരിട്ട് വിളിച്ചപ്പോഴാണ് ഹബീബിന്റെ ഉത്സാഹം നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രബോധന വീട്ടിയിലെ തിരുനബിയുടെ ആ ഉത്സാഹം തകർത്തു കളയാൻ വേണ്ടി ആ ഉത്സവം തകർത്തു കളയാൻ ചില ആളുകള് വൃത്തികെട്ട മനുഷ്യര് മുത്തുനബിയെ പറ്റി ഭ്രാന്തനാണെന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി അല്ല പറഞ്ഞു നബിയെ റബ്ബ് അനുഗ്രഹിച്ചിട്ട് തങ്ങൾ ഭ്രാന്തനല്ല അത് ലോകം സമ്മതിക്കൂല ആരോപണങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഭാഗത്തേക്കങ്ങ് അവഗണിച്ചു തള്ളി തങ്ങൾ തങ്ങളെ റൂട്ടിലൂടെ അങ്ങനെ പൊയ്ക്കോളൂ ഇന്ന ലക്കല അതിരൻ അങ്ങനെ തങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പക്ഷം തങ്ങൾക്ക് നിലക്കാത്ത പ്രതിഫലം ലഭിക്കും എങ്ങനെയാ നിലക്കാത്ത പ്രതിഫലം ലഭിക്കുക ഇതൊക്കെ തസ്തീറിൽ പറയേണ്ടതാണ് നബിയെ തങ്ങൾക്ക് നിലക്കാത്ത പ്രതിഫലം കിട്ടും നബിയെ അങ്ങ് മഹത്തായ സൽസ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമ തന്നെ തങ്ങളും മഹത്തായ സൽസ്വഭാവിയാണ് ലോകം അത് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യും തങ്ങളെ ലോകം അത് സമ്മതിക്കും തങ്ങളെ സമ്മതിക്കുന്നത് തങ്ങളും കാണാൻ പോകുന്നു ഇവരും കാണാൻ പോകുന്നു തങ്ങളെ അത് നമ്മള് വരെയുള്ള ആളുകൾ കണ്ടത് അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ പറ്റി ഇപ്പൊ അടുത്ത് മരണപ്പെട്ടു പോയ ജയലളിതയടക്കം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മധുഹ് പറയാണ് കാരണം ഖുർആൻ പറഞ്ഞതാ പറയിപ്പിക്കും ഞാൻ 
അത് മുസ്ലിമിങ്ങൾ പറയണ്ട അവര് പറയും അവര് പറയും ഇൻഷാല്ല ആ വരികൾ നാളെ കടന്നു വരുമ്പം കൂടുതൽ ഹൃദ്യമാകും അള്ളാഹു പറയാനും കേൾക്കാനും ഒക്കെ നമുക്ക് തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ ഈ പറഞ്ഞത് നബിയെ തീർച്ചയായും തങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നു ഇവരും കാണാൻ പോകുന്നു നബിയെ ശേഷം തങ്ങളും ഇവരും കാണാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങളിൽ ആർക്കാണ് കുഴപ്പമുള്ളത് ആർക്കാണ് ബുദ്ധിക്ക് കുഴപ്പമുള്ളത് ആർക്കാണ് ഭ്രാന്തുള്ളത് ആർക്കാണ് കുറവുള്ളത് ഇത് ശരിക്കും ലോകം ഇവിടെ സമ്മതിക്കാൻ പോവുകയാണ് തങ്ങൾ കാണും അവർ കാണും കാരണം ഇങ്ങനെ തീർച്ചപ്പെടുത്തി റബ്ബ് പറയാൻ കാരണം കാരണം അങ്ങയുടെ രക്ഷിതാവിന് മാത്രമാണ് അവന്റെ വഴിയിൽ നിന്ന് പിഴച്ചു പോയവൻ ആരാണെന്ന് നന്നായി അറിയുക ഇന്ന റബ്ബക്ക മാർഗദർശനം ലഭിച്ചവരാരാണെന്നും വ്യക്തമായി അറിയുന്നത് പഴച്ചവനാര് മാർഗദർശനം ലഭിച്ചവരാണ് അള്ളാഹുവിനാണ് അറിയാ അവനാ പറയുന്നത് തങ്ങളെ തങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല തങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞവൽക്കാ കുഴപ്പം അത് തങ്ങൾക്കും തിരിയും അവർക്കും തിരിയും അതുകൊണ്ട് നബിയെ ഇവരുടെ ഈ ഓലപ്പാമ്പ് കണ്ടിട്ട് ഇവര് തങ്ങളെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഒരാരോപണം ഉന്നയിച്ചപ്പോഴേക്ക് ആ ആരോപണം കേട്ട് തങ്ങൾ പ്രബോധന ഫീൽഡിൽ നിന്ന് അങ്ങ് പിന്മാറിയാൽ ഇവർ ലക്ഷ്യം നേടും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഫല തുത്തിൽ ഈ കള്ളം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ സത്യത്തെ കണ്ണടത്ത് നിഷേധിക്കുന്ന കക്ഷികളെ നബിയെ തങ്ങൾ ഒരിക്കലും അനുസരിക്കാൻ പാടില്ല ഇവരെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങൾ പ്രബോധന ഫീൽഡിൽ നിന്ന് കയറി നിൽക്കരുത് അങ്ങനെ ഈ ഏർപ്പാട് നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഷെയ്ഫുന കാന്തപുരു ഉസ്താദൊക്കെ എന്ത് നിർത്തി പോകണം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ആരോപണല്ലേ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ആരോപണല്ലേ നാലാള് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു വട്ടമേശക്ക് ചുറ്റും ഇരുന്നു ഓലോന്ന് നമ്മൾ കേട്ട ഉറപ്പാണ് അതൊരു പുതിയ ആരോപണം മെനഞ്ഞുണ്ടാക്കാനാ അല്ലെ ഒരു പുതിയ പത്രസമ്മേളനം വിളിക്കുന്നു ഓലോന്ന് കേട്ടാൽ അതൊരു പുതിയ ആരോപണത്തിനുള്ള തുടക്കമാണ് ഇന്നുവരെ വേദി അനുവദിക്കാത്ത ഒരാളെ വേദിയിൽ കയറ്റുന്നുവെങ്കിൽ അതെന്തോ പുതിയ ഒരു ബോംബ് പൊട്ടാനുള്ള തുടക്കമാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പാരമ്പര്യം ഓതിപ്പടിച്ച ഹബീബായ റസൂറുള്ളാഹിയുടെ പാരമ്പര്യം ഓതിപ്പടിച്ച ശൈഹുന എവിടെയും തളരാറില്ല ആ വലിയ മനുഷ്യൻ ഈ സദസ്സിലേക്ക് നിസാല്ല അടുത്ത നിമിഷം കയറി വരും ഒന്ന് ആത്മാർത്ഥമായ ആമയം പറയണം സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ അതൊക്കെ എന്തിന് ഞാൻ ഈ പഴിയൊക്കെ കേൾക്കുന്നു ഈ ആരാന്റെ പഴി എന്തിന് ഞാൻ കേൾക്കണം എന്ന് ഒരു ദിവസം കാനും ചിന്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ പ്രബോധന മേഖല എവിടെ നിന്നെങ്കിലും രണ്ട് കുറ്റം കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് അങ്ങ് നിർത്തുക നബിതങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നബിയെ തങ്ങൾ നിർത്തരുത് തങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകും ഈ കള്ളപ്രചരണക്കാരെ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കരുത് തങ്ങളെ അവരെ തങ്ങൾ വഴിപ്പെടരുത് അവർക്ക് തങ്ങൾ അനുസരിച്ചു കൊടുക്കരുത് ഇതൊരു ഓലപ്പാമ്പാ തങ്ങളെ തങ്ങളെ മധുനൂൻ എന്ന് വിളിച്ചത് എന്തിനാണെന്നറിയോ വദ്ദു ഇവർക്കൊരു ഉള്ളിലിരിപ്പുണ്ട് ഇവർക്കൊരു പൂതിയുണ്ട് വദ്ദു എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥതാണ് ഇവർക്കൊരു പൂതിയുണ്ട് എന്ത് ലൗ തുതുഹിനു ഫയുദുഹിനോൻ ഈ ആരോപണം കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് തങ്ങളൊന്ന് ഒതുങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കും അങ്ങ് അവസാനിപ്പിക്കാമെന്നുണ്ട് ലവ് തുതുഹിനു ഫയുദുഹിനു തങ്ങളൊന്ന് അനുനയത്തിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഏത് വിഗ്രഹാരാധനയും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു സത്യവും അസത്യവും ഒക്കെ കൂട്ടിക്കുഴച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അല്ല രാജ്യത്ത് സ്നേഹവും സൗഹാർദവും നിലനിൽക്കണമെന്ന് അങ്ങേയറ്റം ആഗ്രഹിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം സത്യം ഇന്നതാണ് എന്ന് ഉറക്കെ പറയുന്നയാളായിരുന്നു സയ്യദുനാ റസൂലി അതിലൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലായിരുന്നു അത് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആരുടെ മുമ്പിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ തങ്ങളൊന്ന് അത് മയപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ പയ്യുദിനോൻ അവരും ഒന്ന് മയപ്പെടുത്താൻ തയ്യാറായിരുന്നു തങ്ങളെ അനുനയത്തിന്റെ റൂട്ടിലേക്ക് തങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ അവർക്കും വരാമെന്നൊരു പൂതിയുണ്ട് അപ്പൊ വെറുതെ ഒരു പൊട്ടിക്കൽ അങ്ങ് പൊട്ടിച്ചതാ തങ്ങൾ അതൊന്നും കേട്ട് ഞെട്
ولا تطع كل حلاف مثيل ആയത്തുകൾ വേഗം വേഗം അങ്ങനെ പോകുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഭയപ്പെടണ്ട നാളെ മുതൽ ഇതിന്റെ തസ്തീറുകൾ വരും അപ്പോൾ ഞാൻ വായിക്കും അബ്സുഴുത് തങ്ങളെ ഇവിടെ വായിക്കും ഇമാം നസഫിയെ ഇവിടെ വായിക്കും ഇമാം ഫഹ്റുദ്ദീൻ ഉറാസിയെ ഇവിടെ വായിക്കും ഇമാം കുർത്തുബിയെ ഇവിടെ വായിക്കും ഇമാം ബൈലാവിയെ ഇവിടെ വായിക്കും അവരൊക്കെ വായിച്ചിട്ടേ ഞാൻ ഇതിന്റെ ആശയങ്ങൾ പറയുള്ളൂ എന്റെ സ്വന്തം അഭിപ്രായ പ്രകാരം പറയില്ല ഇന്ന് ഞാൻ അതിന്റെ ചെറിയ ആശയം പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവാണ് കാരണം ഈ വിഷയം പറയാൻ വേണ്ടി അതുകൊണ്ട് നബിയെ തങ്ങള് മുഖദ്വീപിങ്ങളെ അംഗീകരിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞു തങ്ങള് വേണ്ടതിനും വേണ്ടാത്തതിനും ഒക്കെ സത്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു പഹയനുണ്ട് അവനെ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കരുത് ഇവിടം മുതൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ അവതരണ പശ്ചാത്തലം ഒന്ന് പറയണം അവിടെയാണ് ഞമ്മളെ വിഷയം വരുന്നത് നമ്മളെ തലക്കെട്ട് ഈ ആയത്തിറങ്ങാനുള്ള സാഹചര്യം എന്താണെന്നറിയോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ ഇവർ പരമാവധി ദ്രോഹിച്ചു പരമാവധി ദ്രോഹിച്ചു എത്ര പണിയെടുത്ത് ശ്രമിച്ചിട്ടും ഈ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളെ തടയാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ അവസാനം കണ്ട ഒരു മാർഗാണ് ഇനി ആരോപണങ്ങളെ കൊണ്ട് തളർക്കാൻ കഴിയോ നോക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്യാം കൂക്കി വിളിച്ചു നോക്കും കല്ലെറിഞ്ഞു നോക്കും കാല് കുത്തിയ കാല് വെട്ടുന്ന് പറയും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനവും ഒരു കാലത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്രാധാനികമായി അനുഭവിച്ചത് പക്ഷെ അതിനെയൊക്കെ അതിജയിച്ച് മുന്നോട്ട് വരും അതാണ് ചരിത്രം നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമാ തങ്ങളെ കൂക്കി വിളിക്കുകയും കല്ലെറിയുകയും അതുപോലെ തന്നെ തിരുനബിയുടെ ആദ്യകാല കൂട്ടുകാർ അനുഭവിച്ച വിഷമങ്ങള് കഴിഞ്ഞ പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ ആദ്യകാല ആളുകൾ അനുഭവിച്ച വേദനകളെ കുറിച്ച് തീക്കനലുകൾ പാകിവെച്ച ആ തീക്കനലുകളിൽ ഷർട്ടില്ലാതെ ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണിയില്ലാതെ കിടത്തുകയായിരുന്നു റോഹിംഗ്യൻ മുസ്ലിമീങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുകയും വായിക്കുകയും കഴിയുന്നത് ചെയ്യുന്നത് എത്ര വേദനാജനകമാണ് സഹോദരങ്ങളെ അത് തന്നെയല്ലേ സത്യത്തില് അന്ന് യാസർ കുടുംബം അനുഭവിച്ചിരുന്നത് യാസിർ റബി അള്ളാഹു അനുഭവിച്ചിരുന്നത് എംആർ റബി അള്ളാഹു അനുഭവിച്ചിരുന്നത് സുമയ്യ ബീവി അനുഭവിച്ചിരുന്നത് തീക്കനലുകൾ ഇങ്ങനെ പാകി വെച്ചിട്ട് ഷർട്ടും തുണിയൊക്കെ നീക്കിയിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ കിടത്തുകയായിരുന്നു ഇന്ന് റോഹിംഗ്യൻ മുസ്ലിമിങ്ങളെ ശരിക്കും നമ്മള് ചെമ്മീൻ ചുട്ടെടുക്കുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ ചുട്ടെടുക്കുന്നതാ കാണുന്നത് അള്ളാഹു അവർക്ക് സമാധാനം നൽകട്ടെ അവർക്ക് അള്ളാഹു ശാന്തിയും സമാധാനവും നൽകട്ടെ അള്ളാഹു താല നല്ല ഉറപ്പും വിശ്വാസവും അള്ളാഹു അവർക്ക് നൽകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനെ നെരുസല്ലാഹു അലൈഹു വസ്ലമാത്തങ്ങളെ തകർക്കാൻ പല ശ്രമവും നടത്തി നോക്കി നടക്കൂല എന്ന് കണ്ടപ്പോ എതിർപ്പുകളെ കൊണ്ട് പറ്റൂല കാരണം കീപോട്ട് അടിക്കും തോറും മേലോട്ട് തുള്ളുക റബ്ബർ പന്ത് പോലെ റബ്ബർ പന്ത് മേ താഴോട്ട് അടിച്ചാൽ മേലോട്ട് തുള്ളും എന്നതുപോലെ എതിർപ്പ് എവിടെ ഉണ്ടോ അവിടെയാണ് വളർച്ച ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വളർച്ചയുടെ പിറകിലുള്ളത് ആരൊക്കെയോ നോമ്പു നോറ്റ എതിർപ്പുകളാണ് തീർച്ചയായും എതിർപ്പ് എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ വളരും വളർച്ചയുണ്ടാവും അങ്ങനെ വളർന്നു സയ്യിദുനാ റസൂൽ ഉള്ളാഹി സല്ലാസ്ലം വളർന്നു പിടുത്തം വിട്ട് വളരുകയാണ് ഇത് കണ്ടപ്പോ അവർ മനസ്സിലാക്കി ഇനി ആരോപണങ്ങളെ കൊണ്ട് തകർക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങി ആരോപണങ്ങൾ ഒന്നിന് പിറകെ മറ്റൊന്നായി ഇങ്ങനെ വന്നു സുബാനല്ലാ എന്താരോപണമാണ് ഏറ്റവും തെറ്റായ ആരോപണം എന്ന് കൂടിയാലോചിക്കാൻ ഇവരൊരു വട്ടമേശക്ക് ചുറ്റുമിരുന്നു അന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു വട്ടമേശക്ക് ചുറ്റുമിരുന്നു ഒന്നൊന്ന് കൂട്ടം കൂടിയിരുന്നു എങ്ങനെ ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കണമെന്നറിയാൻ എന്നിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായ ചർച്ച എന്താണെന്നറിയോ നിങ്ങൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഞമ്മൾ പെൺഭ്രാന്തനാണെന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഒരാളുടെ അഭിപ്രായം നമ്മൾ മുഹമ്മദ് ഒരു പെൺഭ്രാന്തനാണെന്ന് പറയാം എന്താണ് അതേക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമാ തങ്ങൾ ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പെൺഭ്രാന്തനാണെന്ന് പറയാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലീദുബിനുൽ മുഖീറ എന്ന് പറയുന്ന പഹയൻ അയാളാണ് ഈ സൂറയിലെ പ്രധാനയാള് ഈ സൂറ സംസാരിക്കുന്ന വേണ്ട ഈ സൂറയിൽ വരുന്ന ദുർഗുണങ്ങളൊക്കെ വലീദിന്റേതാണ് ആ വലീദുബിനുൽ മുഖീറ എഴുന്നേറ്റിട്ട് പറഞ്ഞു ചങ്ങാതി അതൊന്നും വെറുതെ പറയാൻ പോകണ്ട 
കാരണം നെയ്യത്രണം കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് വെച്ച് പറയുന്നവനോട് പറയുന്നവനോട് ചോദിച്ച് നെയ്യത്രണം കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ വാപ്പത്രണം കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ വല്യാപത്രണം കെട്ടി കാരണം അത് അന്നൊരു വിഷയമല്ല അത് ക്ലച്ച് പിടിക്കൂല ഈ ആരോപണം ക്ലച്ച് പിടിക്കൂല പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാ കവിയാന്ന് പറയാ മുഹമ്മദ് നല്ല ഒരു കവിയാണ് അതുകൊണ്ട് അവന്റെ കവിത ആരും കേൾക്കരുത് കുടുങ്ങിപ്പോകും അപ്പൊ ചോദിച്ചു കൊട്ടാര കവികളെ ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് പണം കൊടുത്ത് പോറ്റി വളർത്തുന്ന മനുഷ്യന്മാരോട് ഞമ്മൾ പറയാം മുഹമ്മദ് തികഞ്ഞ കവിയാണ് അഞ്ചു പൈസക്കും മുടക്കില്ലാതെ കവിത കേൾക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അവര് പിന്നാലെ പോകില്ലേ അതും നടക്കൂല അതും അവിടെ ക്യാൻസൽ ആയി ആ ആരോപണവും അവിടെ ദുർബലപ്പെടുത്തി പിന്നെ ചോദിച്ചു ഇനി എന്താ പറയാ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഓരോ ആരോപണങ്ങള് മാറി മാറി ഹബീബായ റസുർബാഹിയെ പറ്റി പറയുമ്പോ മൂന്നാമത്തെ ആള് പറഞ്ഞു സായിറാണെന്നത് പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാ സാഹിറാണെന്ന് പറയാം മാരണക്കാരനാണെന്ന് പറയാം അതെന്താ മാരണക്കാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഗതി ഫിറ്റാവൂലേ എന്ന് വെച്ചു അപ്പൊ ഒരാൾ പറഞ്ഞു മാരണക്കാരുടെ സ്വഭാവം മുഹമ്മദിൽ വേണം അതൊന്നും മുഹമ്മദിലില്ല മാരണക്കാരുടെ സ്വഭാവം എന്താ ഇവര് പറഞ്ഞു മാരണക്കാരുടെ സ്വഭാവം നല്ല സന്തോഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ അവരുടെ ഇടയിൽ കയറി കളിച്ച് അവരുടെ മാരണ വേലകളെ കൊണ്ട് നല്ല സന്തോഷത്തിൽ നീങ്ങുന്ന ഭാര്യയെയും ഭർത്താവിനെയും പിണക്കുക ഖുർആൻ പറഞ്ഞു സിഹറിന്റെ പ്രധാന സംഗതി അതാണ് വേറെയും സംഗതികൾ അതിലുണ്ടെങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അതാണ് അപ്പോ വളരെ ഐക്യത്തിൽ കഴിയുന്ന ആളുകളെ അതിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ സന്തോഷത്തിനും സ്നേഹത്തിനും കഴിയുന്നതിന് രണ്ട് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാ വളരെ അടുത്ത് കഴിയുന്ന കൂട്ടുകാർക്ക് രണ്ടാള് ഏതായിരിക്കും ഷെയർ ബിസിനസ്സിലെ കൂട്ടുകാരായിരിക്കും അവരെ തമ്മിൽ തെറ്റിക്കാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സിഹിറിന്റെ പരിപാടികൾ നടക്കാറുള്ളത് സ്നേഹബന്ധങ്ങൾ തെറ്റിക്കാൻ മുഹമ്മദ് സ്നേഹബന്ധങ്ങൾ തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി പണിയെടുക്കലില്ല എവിടെയെങ്കിലും അകൽപ്പകൾ ഉണ്ടോലോ എന്ന് കേട്ടാൽ മുഹമ്മദ് ഓടി വരും ആ അകന്ന കണ്ണികളെ യോജിപ്പിക്കും ഈ ഒരു പരിചയല്ലേ നമുക്കുള്ളൂ ഇന്ന് വരെ പിന്നെ എങ്ങനെയാ മുഹമ്മദിനെ സാഹിറ എന്ന് പറയാ സാഹിറിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദുർഗുണം മുഹമ്മദിലില്ല മുഹമ്മദ് അകലുന്നവരെ അടുപ്പിക്കുകയാണ് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവരെ അകറ്റുന്നവനല്ല അത് പറ്റൂല പിന്നെ പിന്നെ ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ അപ്പോഴാണ് വലീത് എഴുന്നേറ്റുന്നത് ഞാനൊന്ന് പറയാ ഇത് ക്ലസ് പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വിജയിക്കുന്നു പറഞ്ഞു എന്താന്ന് വെച്ചു മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദിന് സുഖല്ല എന്ന് പറയാ മാനസികാണ് ഭ്രാന്തന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതങ്ങ് പ്രചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ജനം ഏറ്റെടുത്താൽ രക്ഷപ്പെട്ടു പിന്നെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല മുഹമ്മദ് ഭ്രാന്തനാണെന്ന് ലോകം സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാ ഭ്രാന്തന്മാർ എത്ര വലിയ കാര്യം പറഞ്ഞാലും ജനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂല അങ്ങനെയാണല്ലോ അതിന്റെ ഒരു സ്വഭാവം ഒരു പിരി അയവുണ്ടെങ്കിൽ അവനിനി എത്ര വലിയ ചിലപ്പോ പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് ദീർഘദൃഷ്ടിയോടെ അയാൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്നാലും പറയും അയാൾ പറഞ്ഞ് കേൾക്കണ്ട അയാൾക്ക് തലക്ക് സുഖമല്ലാം അങ്ങനെ പറയുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ തലക്ക് സുഖമില്ല എന്നങ്ങ് തെളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരും ശ്രദ്ധിക്കൂല അത് നല്ല അഭിപ്രായമാണ് എല്ലാരും അങ്ങ് പിന്താങ്ങി അങ്ങനെയാണ് വലീപുനുൽമുഖയുടെ ഈ ആരോപണം ഹബീബിനെ കുറിച്ച് ഈ ആരോപണം പറയാം എന്ന് അവരിൽ സമ്മതിക്കപ്പെടുന്നത് അവർക്കിടയിൽ അത് സുസമ്മതമായി എന്നിട്ട് അവരങ്ങ് പ്രചരിപ്പിച്ചു എല്ലാരും പറയണം ഒരേ നാക്കുകൊണ്ട് പറയണം മുഹമ്മദ് ഉൻമച്ചുനൂൻ മുഹമ്മദ് ഉൻമച്ചുനൂൻ അല്ലെ ശരിക്ക് ഒരു കളവ് ആയിരം വട്ടം ആവർത്തിച്ചാൽ അത് സത്യമാക്കാൻ കഴിയുമെന്നതാണല്ലോ ഗീബൽസിന്റെ സിദ്ധാന്തം അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ പറയന്നെ എല്ലാരും തൊള്ള തുറന്ന മുഹമ്മദ് ഉൻമച്ചുനൂനെ പറയാവൂ അപ്പാണ് ശരിയാവുന്നു സുബാനല്ലാ പറയാൻ തുടങ്ങി ഹബീബ് വേദനിച്ചു പഠിച്ചവനെ എന്നെ പറ്റി പലതും ഇവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പലതും എനിക്കെതിരെ ഇവർ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവേ അതൊക്കെ നടന്നപ്പോഴും ഞാൻ നിന്നോട് സങ്കടം പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം എന്താ അതൊന്നും ശരിയല്ല എന്ന് അവരെന്നെ സമ്മതിക്കും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ വന്നിരിക്കുന്ന ആരോപണം ഇതിലെന്തോ ചെറിയ ഒരു സത്യത്തിന്റെ പഴുതുണ്ടെന്നെങ്ങാനും ലോകം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അങ്ങ് തെറ്റുദ്ധരിച്ചു പോയാൽ 
ഇവരുടെ പ്രചണ്ഡമായ പ്രചരണങ്ങളെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പടുത്തവനെ നിന്റെ സന്ദേശം ഇവരിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ട എത്തിക്കേണ്ട ദൗത്യം എന്നിലുണ്ടല്ലോ ഇതെനിക്ക് നിർവഹിക്കാൻ കഴിയാതെ പോകുമല്ലോ അതാണ് എനിക്ക് വേദന ഞാൻ ഭ്രാന്തനായി ലോകത്ത് ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നതല്ല നിന്റെ സന്ദേശം എനിക്ക് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ അപ്പോഴാണ് ഈ ആയത്ത് ഇറങ്ങിയത് അപ്പോഴാണ് ഈ ആയത്തുകൾ ഇറങ്ങിയത് ഇന്ന് കവലകളിൽ കറുത്ത പോസ്റ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ തങ്ങൾ വേദനിക്കണ്ട ഈ ആരോപണം ശരിയല്ല എന്ന് മാലോകര് വിളിച്ചു പറയും ആര് മുസ്ലിമീങ്ങളല്ല മുസ്ലിമീങ്ങളല്ലാത്ത നോൺ മുസ്ലിംസ് എഴുതും നബിയെ തങ്ങളെ പറ്റി പറയും തങ്ങളെ പറ്റി അറിയാം നാളെ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ പഹയനെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇവനെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് ഇവന്റെ ഓലപ്പാമ്പിന് ഭയന്നുകൊണ്ട് തങ്ങള് പിറകോട്ട് വലിയരുത് തങ്ങളെ ഈ കള്ളന്മാരെ കള്ള പ്രധാരകരെ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാൻ പാടില്ല തങ്ങളെ അംഗീകരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ബഹുവചനമായി വിളിച്ചപ്പോൾ വലീതും കൂട്ടരും അതിൽ പെട്ടു ഇനി അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്നത് വലീതിന് മാത്രം ചേർന്ന ഒമ്പത് ഗുണങ്ങളാണ് മുഖദ്ദീബ് കൊന്നു കഴിഞ്ഞു അതിൽ അവന്റെ ഒപ്പമുള്ളവരെയും വിളിച്ചു മുഖദ്ദീബീൻ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ഒപ്പമുള്ളവര് ഇവനെയും കൂടെ മുഖദ്ദീബ് എന്ന് വിളിച്ചു ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒമ്പതെണ്ണം പറഞ്ഞു ഒമ്പതെണ്ണം വേണ്ടതിനും വേണ്ടാത്തതിനും ഒക്കെ സത്യം ചെയ്യുന്ന ഈ പഹയൻ അനങ്ങിയാൽ സത്യം മനാസയാ സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നുണ പറയുന്നവൻ ഇവനെ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കരുത് നബിയൻ ഇൻഷാല്ലാ നമ്മുടെ വിഷയത്തിൽ ഒരു ദിവസം വരുന്നുണ്ട് മാരകം ഈ ദുർഗുണങ്ങൾ ഈ പത്ത് ദുർഗുണങ്ങൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവരുത് എന്ന് സംസാരിക്കാൻ ഇത് വിശദീകരിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നാ ഇപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ കേൾക്കുക ഇത് വലീതിന്റെ സ്വഭാവമാണ് അനങ്ങിയതിനൊക്കെ സത്യം ചെയ്യും വേണ്ടതിനും വേണ്ടാത്തതിനൊക്കെ സത്യം ചെയ്യും അതൊരു ദുഷ്ടിയിലാണ് ഇത് പറഞ്ഞപ്പം നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മാത്രങ്ങൾ ഈ ആയത്ത് ഇങ്ങനെ ഓതിയപ്പം വലീതിന്റെ അനുയായികളിൽ നിന്ന് പോലും കയ്യടിയോടെയാണ് റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങൾ ഈ ആയ തോതിയത് തസീറുൽ കലാലിൻ എഴുതി വെച്ചത് കാണാം കലാനിൽ തസീറുൽ കലാലിൽ എഴുതി വെച്ചത് കാണാം അനുയായികൾ പോലും ഏതായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു സംഗതി എന്തായാലും ഞമ്മളെ നേതാവിന് ഫിറ്റാട്ടോ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാരണം നല്ല ഫിറ്റാണ് അനങ്ങിയാ പറയും ആവശ്യമുള്ളതിനും ആവശ്യമില്ലാത്തതിനൊക്കെ സത്യം ചെയ്യും അത് നുണ പറയാനുള്ളൊരു മാർഗാണ് സത്യം ചെയ്ത് പറയാ എന്നുള്ളത് ജനങ്ങളെ വെറുതെ കബളിപ്പിക്കാൻ അപ്പൊ വല തുല്ല മാത്രമല്ല ഇവൻ നീചനാ ഇവൻ നീചനാ മഹീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ തിന്മകളുടെയും മാറാത്തു പേറുന്ന എരപ്പാളിയാതിവൻ ഭാഷ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ എരപ്പാളി എന്നാ മഹീന്റെ അർത്ഥം നീചനാണ് ഇവൻ ഇവനെ നബിയെ തങ്ങൾ അംഗീകരിക്കരുത് എല്ലാ വേണ്ടാത്തരവും ഉള്ള ഒരു നീചനാണ് ഇവൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ഹമ്മാസിൻ ജനങ്ങളെ പരിഹസിക്കൽ ഹോബിയാക്കിയവനാ വല്ലാതെ ജനങ്ങളെ പരിഹസിക്കുന്നവനാ ഹമ്മാസ് വൈരുല്ലി കുല്ലി ഹുമസ കേട്ടിട്ടില്ലേ അതാണ് സാധനം ഹമ്മാസ് ജനങ്ങളെ വല്ലാതെ പരിഹസിക്കുന്നവനാ ജനങ്ങളെ പരിഹസിക്കൽ ഹോബിയാക്കിയവൻ ഹമ്മാസ് ഒക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ നമ്മളിൽ ഈ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യത്തിന് ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരു വിഷയമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ച് വരുന്നത് കൊണ്ട് അന്ന് പറയാം ഹമ്മാസ് ജനങ്ങളെ പരിഹസിക്കുന്നവനാണ് അപ്പൊ ഇവർ പറഞ്ഞു അതും ഫിറ്റാ കാരണം ഒരാളെങ്കിലും നേരം വെളുത്തിട്ട് വൈകുന്നേരമാകുമ്പോഴേക്ക് കളിയാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ മൂപ്പര് കുറക്കാൻ വരൂല മഷാമ്പിനമീമത്തുമായി പരക്കം പായുന്നവനാണ് മാഷിമ്പിനമീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമീമത്തുമായിട്ട് നടക്കുന്നവനാണ് മഷായിമ്പി നമീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമീമത്തുമായിട്ട് പരക്കം പായുന്നവനാ അതൊക്കെ ആരാണ് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിനൊക്കെ ആളുകളുണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ആരാണ് നമീമത്തുമായിട്ട് പരക്കം പായ ഇന്ന് ഇവിടെ നാളെ കാസർഗോഡ് മറ്റന്നാൾ എറണാകുളത്ത് ഇങ്ങനെ നമീമത്തുമായിട്ട് പരക്കം പായ വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല മകരി പായാൽ ഇനി എവിടെയാണ് ഇന്ന് നമീമത്ത് പറയേണ്ടത് ഏഷണി മഷായിമ്പി നമീം മന്നാ നന്മ മുടക്കുന്നവൻ 
ആർക്ക് നന്മ വരുന്നതും വരെ ഇഷ്ടല്ല ഇതിന് മാത്രം ഹയറൊക്കെ കൂട്ടുകാർക്ക് വല്ല നന്മയും വരികയാണെങ്കിൽ അത് തടയും ആർക്കൊരു ജോലി കിട്ടുന്നു ഒരു നല്ല പോസ്റ്റിൽ ഒരാൾക്ക് ജോലി ലഭിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു നിയമത്ത് വരുന്നുവെങ്കിൽ അതിന് ഇയാൾ പാരവെക്കും അപ്പൊ ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഏതായാലും സംഗതി വൃത്തിയായിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ പറയുന്നതെങ്കിലും ഞമ്മളെ നേതാവിനെ ശരിക്ക് കുളിപ്പിച്ച് കിടത്തുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാരും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇതിൽ ശരിക്ക് വലീതും ചുവട്ടിൽ പോയി വലീതു ബിനുൽ മുഹീറക്കും വിഷമം തോന്നി കാരണം എന്താ ഈ സ്വന്തം അനുയായികളെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പറയുമ്പോ ഇതൊക്കെ വരും കൂടെ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നതും കൂടെ ആവുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വിഷമേ കാരണം ഇതൊക്കെ അവളെയാണല്ലോ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് ഇത്ര ഫിറ്റായത് മഷായും ബിനവി എല്ലാ അന്താരാഷ്ട്ര മര്യാദകളും ലംഘിച്ചു എല്ലാ അന്താരാഷ്ട്ര മര്യാദകളും ലംഘിച്ച് അഹങ്കാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ് ഇവൻ മുഴുത്തതിൻ ഇവൻ അതിരുവിടുന്നവനാണ് എല്ലാ സീമകളും ലംഘിച്ചാ വരുന്നത് കാരണം എന്താ കയറി 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 ഇപ്പൊ എന്റെ ഹബീബിന്റെ തോളിൽ ആ കയറിയിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു മുഴുത്തതിൻ അതിരുവിട്ട ക്രമക്കേടുകളാണ് ഇവനിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അസീം ഇവനൊരു ബഡാ പാപ്പി തന്നെ ഇവനൊരു മഹാദോഷി തന്നെ ഇവൻ ചെയ്യാത്ത ഒരു ഭക്ഷണത്തരവും ഇല്ല എല്ലാ തെറ്റും ഇവൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പെത്രനായി എട്ടെണ്ണായി എട്ടെണ്ണായി വലാതുത്തിൽ മുഖദ്വീപീൻ വലാതുത്തിഴക്കുല്ല ഹല്ലാഫിൻ മഹീൻ ഹമ്മാസിൻ മഷാ ഇംബിനമീൻ പിന്നെ ഒമ്പതാമത്തത് ഇവൻ ആരാ ആള് തങ്ങൾക്കറിയോ തങ്ങളെ ആരാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ ഈ സംസാരിച്ചത് ഏത് വ്യക്തിയെ പറ്റിയാണ് തങ്ങൾക്കറിയില്ലെങ്കിൽ നബിയെ ഇതാ പറയാൻ പോവാണ് ഓഡിയൻസിന് അറിയില്ലെങ്കിൽ അവർ മനസ്സിലാക്കട്ടെ ഇവന്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ് ഇനി പറയുന്നത് ഋതുല്ലിൻ കുടവയറനാണ് ഇവൻ കുടവയറൻ ഋതുല്ലിൻ ഏതൊരു സദസ്സിൽ ചെന്ന് നോക്കിയാലും വലീതിനോളം വയറുള്ള ആരും ഇല്ല കാരണം അത്രയും വലിയ കുമ്പയായിരുന്നു വലീതിന് ആ ദണ്ടക്കം കുറാൻ ഒപ്പിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു ഋതുല്ലിൻ കുടവയറൻ വലീത ഇവനെ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കരുത് തങ്ങളെ ഋതുല്ലിൻ കുടവയറൻ വലീതിനെ അംഗീകരിക്കരുത് സുഹാനല്ലാ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒമ്പതും കഴിഞ്ഞ് പത്താമത്ത് ഇത് പറയുന്നത് അല്പം ഡോസിലാ ആ ഡോസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അള്ളാഹു ചെയ്ത ഒരു പ്രത്യേക പ്രയോഗം ഉണ്ട് അവിടെ എന്താ തുല്ലിൻ സനീൻ എന്ന് പറയല്ല ചെയ്തത് ഈ പറഞ്ഞതിനൊക്കെ പുറമെ ഇതിന്റെ ഒക്കെ പുറമെ ഇതിന്റെ എല്ലാം അപ്പുറത്ത് അതാണ് ബഴുതാലി ഇതിന്റെ ശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഒക്കെ അപ്പുറത്ത് ഇപ്പറഞ്ഞ ഒമ്പതും ഇവന്റെ ഗുണങ്ങളാണ് ഇവന്റെ ദുർഗുണങ്ങളാണ് ഇനി പത്താമത്തെ ഒന്നുണ്ട് തങ്ങളെ അതൊരാൾക്കും അറിയാത്ത രഹസ്യാണ് ഞാൻ അതിവിടെ പൊളിക്കാ തങ്ങളെ ഇവനെ ഞാൻ മാനം കെടുക്കുകയാണ് കാരണം എന്റെ ഹബീബിനെ കൈകാര്യം ചെയ്തതിനുള്ള ശിക്ഷയാണിത് ബഴുതാലി പോരാത്തതിന് നമ്മൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഒരാളെ കുറ്റം പറയുമ്പോ ഇന്ന കുഴപ്പമുണ്ട് ഇന്ന കുഴപ്പമുണ്ട് ഇന്ന കുഴപ്പമുണ്ട് ഇന്ന കുഴപ്പമുണ്ട് എന്ന് പറയും പിന്നെ നമ്മൾ പറയും പോരാത്തതിന് അല്ലെ അങ്ങനെ അവസാനം ഏറ്റവും ദോസുള്ള ഒന്നാണ്ട് കൊടുക്കും പോരാത്തതിന് ഉദാഹരണം പറയാൻ അറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല എന്തോ തെറ്റിദ്ധാരണ വരുമെന്ന് കരുതിയിട്ട എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ അല്ലെ നമ്മളൊക്കെ പലപ്പോഴും അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് പല സംഗതികളും ഒരാളെ പറ്റി പറയുമ്പോ അപ്പൊ എന്താണ് ഏറ്റവും ഡോസുള്ളതാണ് ഈ പോരാത്തതിന് എന്ന് പറഞ്ഞത് ബാക്കി വെക്കുക അതുപോലെ കുറാൻ പറയാണ് ബഴുതാലിക് പോരാത്തതിന് ഇതിന്റെ അപ്പുറത്ത് എല്ലാറ്റിനും പുറമെ നബിയെ ഈ കേൾക്കുന്നവർക്കറിയോ ഇവന്റെ ആരോപണം ഏറ്റെടുത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്കറിയോ നബിയെ തങ്ങൾക്കറിയോ കേട്ടോളൂ സനീൻ ഇവന് വാപ്പയില്ല ഇവൻ ധാരസന്തതിയാ തങ്ങളെ ഇവന് തന്ധയില്ല എന്നടക്കം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും അവസാനം ബഴുതാലിക്കൽ സനീം സനീം ജനീം എന്നതിന്റെ അർത്ഥം വലതുദിന ഇവൻ അവിഹിത ബന്ധത്തിൽ പിറന്നവനാ തങ്ങളെ ഇതാണ്ട് കേട്ടപ്പ സമൂഹം ഇങ്ങട്ട് ഇളകി അത് വരെ നബിതങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി കൈയടിച്ച കൗമ് അവിടെ വെച്ച് സ്വഭാവാണ്ട് മാറി കാരണം ഇന്ന് വരെ ഇവർ പറയുന്നത് എന്താ വലീതുബുനുൽ മുഹീറ മുഹീറത്തിന്റെ മകൻ വലീതുനായ എല്ലാരും പറയുന്നത് 
വലീദിന് ഒന്നാം തരം ഒരു വാപ്പണ്ട് മുഖീറത്ത് നാട്ടിലെ പ്രമാണിയായിരുന്നു പൗരപ്രമുഖനായിരുന്നു അയാളുടെ മകനാ വലീദ് എന്നിട്ട് മുഹമ്മദ് പറയാ ജാര സന്തതിയാണ് ഇവര് റസൂലുള്ളാഹിക്ക് ഗോബാക്ക് വിളിക്കുന്നു നിർത്തണം മുഹമ്മദ് ഇനി ഒരനക്കം മോദി പോകാൻ പാടില്ല ഞങ്ങളുടെ നേതാവ് വലീദിന് വാപ്പയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതുവരെ പറഞ്ഞതൊക്കെ പിൻവലിക്കുക ഇതുവരെ പറഞ്ഞതൊക്കെ പിന്നെ ഏകദേശം അവന്റെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മിണ്ടാതിരിക്കായിരുന്നു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു നീ ഇതും പറഞ്ഞു അവന് വാപ്പയില്ല നടക്കൂല ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം വലീദിന്റെ വാപ്പ മുഖേറത്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ധീരമായി എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ വിശദീകരണങ്ങൾ ഇത്ര ഭംഗിയായി സൂറത്തുൽ തസീർ ഉൽ ഖലാനാണോ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് എഴുതിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പം പറഞ്ഞു ഈ വലീദിന്റെ ആളുകള് ഈ രൂപത്തിൽ പ്രതികരിച്ചപ്പോ റസൂൽ ഉള്ളാഹിത്തങ്ങൾ ധീരമായി എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചു വെറുതെ അങ്ങ് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലോടോ നിഷേധിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ആർക്കും നിഷേധിക്കാം ഇല്ല എന്നാർക്കും പറയാ ഞാൻ വെറുതെ സംസാരിക്കുന്നതല്ല ഈ സംസാരിക്കുന്നത് ധാരണ വെച്ചുള്ള സംസാരമല്ല ഗസ്തടിച്ച് പറയല്ല ഈ പറഞ്ഞത് ലോകത്തിന്റെ സ്രഷ്ടാവായ തമ്പുരാൻ അള്ളാഹുറബുൽ ഇസ്ബത്ത് ഈ ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയാൻ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച വാചകങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എന്റെ വകയായിട്ട് ഒരക്ഷരം പോലും ഞാൻ കൂട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്റെ സ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് എന്റെ നിലപാടിൽ നിന്ന് ഞാൻ മാറൂല മുഹമ്മദ് ആര് ഈ പറഞ്ഞ വലീദ് വലീദ് സനീം തന്നെ വലീദ് സനീം തന്നെ സയ്യിദുന റസൂൽ അള്ളാഹി പറഞ്ഞു എന്റെ നിലപാടിൽ നിന്ന് ഞാൻ മാറൂല കാരണം പടച്ചോനാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് സനീമാണ് അതുകൊണ്ട് അന്വേഷണ വിധേയമാക്കൂ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞടക്കല്ലേ മുഹീറത്ത വാപ്പാം അന്വേഷണ വിധേയമാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കൂക്കി വിളിച്ചു അവർ ബഹളം വെച്ചു അന്നത്തെ സദസ് പിരിച്ചു വിട്ടു വലീദിന് ഒരു വിധം ശ്വാസം വീണു എന്താ കാരണം ഒരു വിധം ശ്വാസം നേരെ വീണു കാരണം സദസ് കൂക്കി വിളിച്ച് പിരിച്ചു വിട്ടല്ലോ പക്ഷേ അന്ന് രാത്രി മുഴുവൻ വലീദ് ആലോചിച്ചു എന്ത് ആരോപണങ്ങളാ മുഹമ്മദ് എനിക്കെതിരെ ഉന്നയിച്ചത് അതും തന്നെ ബഴുതനാലിക്ക് സനി എത്ര കടുപ്പുള്ളതാ പറഞ്ഞത് ഇരിക്കട്ടെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് തീരുമാനമെടുക്കാം പിറ്റേന്ന് അവൻ പുറത്തിറങ്ങി സഞ്ചരിക്കുമ്പോ കേട്ടതെന്താണെന്നറിയോ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് പറയാണ് മുഹമ്മദ് ഇന്നലെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് വിജയിക്കുമായിരുന്നു കാരണം ആദ്യം പറഞ്ഞതൊക്കെ അമ്മക്കൊക്കെ അഭിപ്രായമുള്ളതാ ഏത് മുഖദ്ദീബീൻ ഹല്ലാഫ് മഹീൻ ഹമ്മാസ് മസ ഉമ്പി നമീൻ ഇതിനൊന്നൊരു കുഴപ്പമില്ല നമ്മളെ നേതാവ് അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഈ ജനീൻ എന്ന് പറഞ്ഞതോടുകൂടെ ആകെ പാളിപ്പോയി ഒന്ന് കീപ്പ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് ഉണ്ടാവൂലായിരുന്നു ഒരു കൂട്ടര അഭിപ്രായം അങ്ങനെ അത് കേട്ടപ്പോഴും വലീദിന് കുറെ റാഹത്തായി മുന്നോട്ട് ഇങ്ങനെ പോവുക അപ്പോഴാണ് ഒരു ചെറിയ സംഘം നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്വകാര്യം പറയാ വലീദിനെ അവർ കണ്ടിട്ടില്ല ഇവരുടെ സ്വകാര്യ സംഭാഷണം വലീദ് കേട്ടു എന്താ പറയണത് അറിയോ സംഗതി നമ്മൾ കൂക്കി വിളിച്ച് അല്ലെ ബഹളം സൃഷ്ടിച്ച് മുഹമ്മദിനെയും കുട്ടിയെയും നമ്മൾ പിരിച്ചു വിട്ടു ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പിരിച്ചു വിട്ടു സത്യത്തിൽ നമ്മൾ ന്യായം കൊണ്ട് ജയിച്ചതാണോ എന്നിട്ട് ഇയാൾ പറയാ പത്തു കാര്യങ്ങളാണ് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞത് അതിൽ ഒമ്പതെണ്ണവും ശരിയാന്ന് നമുക്കൊക്കെ അഭിപ്രായം ഒമ്പതും ശരിയാണ് എന്ന് നമുക്കൊക്കെ അഭിപ്രായമുണ്ട് ഒരൊറ്റ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം അത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല നമ്മളിങ്ങനെ പറയുന്നു മുഖീറത്തിന്റെ മകനാണ് ഇത് ആർക്കും അറിയാ ശരിക്കും ഇത് വലിയതിന്റെ ഉമ്മാക്കല്ലേ അറിയുള്ളൂ ഇതിൽ വല്ല കള്ളനും കയറിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഒരു രഹസ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതിങ്ങട്ട് കേട്ടപ്പോ പിന്നെ വലിയതിന് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കാരണം ഇത് ന്യായാണല്ലോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഇത് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല വലീത് അവിടെന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു അമ്പട കള്ളന്മാരെ ഞമ്മന്റെ ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങൾ ഇക്കോലത്തിൽ തരംതാണ വർത്തമാനങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടോ മുഹമ്മദിന്റെ ജൽപ്പനങ്ങളല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് ധൈര്യം തന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായമെങ്കിലും എന്നെ പറ്റി പറയാൻ എന്റെ വാപ്പയെ സംശയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാരണമായത് മുഹമ്മദിന്റെ ജൽപ്പനങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ ഭൂമുഖത്ത് ഞാനോ മുഹമ്മദോ
എന്നിട്ടൊരു കഠാര കത്തി ഊരിപ്പിടിച്ച കത്തിയായിട്ട് ഉമ്മാന്റെ അടുത്തേക്ക് എന്ത് ചെന്നു ഉമ്മാനോടൊരു കുരുത്തം വാങ്ങിയിട്ട് വേണം മുഹമ്മദിനെ കൊല്ലാൻ പോകാൻ നടക്കോ ഉൾ ഈ ധുനിയാവ് നടക്കാൻ പോണ മോഹാണോത് നബിതങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു താല പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകിയതാ തൊടാൻ പറ്റൂല ഉറപ്പാണ് ഏതായാലും ഒപ്പൊരു കത്തിയൊക്കെ ഊരി ഉമ്മാന്റെ അടുത്ത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഉമ്മ കത് ഹജാനി മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദിനെ പറ്റി പത്തോളം വരുന്ന ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് അശ്ലീല കവിത ചൊല്ലി ഈ അശ്ലീല കവിത ചൊല്ലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഖുറാനെ പറ്റിയാണ് പിന്നെ ഈ പറയണത് അപ്പൊ ചോദിച്ചു മോനെ എന്താണ് ആ കവിത എന്ന് ചൊല്ലി കേൾപ്പിക്കോ ചോദിച്ചു അപ്പൊ ചൊല്ലി കേൾപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഇതാണ് കവിത ഉമ്മ എന്നെ ധാര സന്തതിയാണെന്നും പോലും പറയാൻ മുഹമ്മദ് ധൈര്യം കാണിച്ചെങ്കിൽ ഈ മുഹമ്മദിനെ വിടാൻ പറ്റുമോ ഉമ്മ എനിക്ക് ഈ മുഹമ്മദിനെ അങ്ങ് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുഹമ്മദിനെ കൊല്ലാൻ പോവുകയാണ് ഉമ്മാന്റെ കുരുത്തം വാങ്ങാൻ വന്നതാ പൊരുത്തം വാങ്ങാൻ വന്നതാ ഉമ്മ ചോദിച്ചു മോനെ ഈ പത്താരോപണങ്ങളിൽ ഒമ്പതെണ്ണത്തെ കുറിച്ച് നിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ് ഉമ്മ മകനോട് ചോദിച്ചു ഒമ്പതെണ്ണത്തെ പറ്റി നിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ് അപ്പൊ മകൻ പറഞ്ഞു അത് നാട്ടുകാരൊക്കെ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് ഉമ്മ ഏറെ കുറെ സംഗതി നമുക്ക് ഫിറ്റ് ആയത് തന്നെയാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് വെച്ചൊപ്പിക്കാം എന്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണോ പക്ഷെ ഈ പത്താമത്തത് തെറ്റാന്ന് ഉമ്മാക്ക് ഉറപ്പല്ലേ എനിക്ക് ഉറപ്പല്ലേ ഞാൻ പൊയ്ക്കോട്ടെ അപ്പൊ ഉമ്മ പറഞ്ഞു മോനെ ഒമ്പത് ശരികൾ ഇപ്പുറത്തുണ്ടാകുമ്പം പത്താമത്തതിന്റെ സാധുതയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിച്ചൂടെ എന്ന് ഉമ്മ ചോദിച്ചപ്പോ പിന്നെ ഒന്നും ചിന്തിച്ചില്ല വലിയ കത്തിയായിട്ട് ഉമ്മാന്റെ നേരെ അങ്ങ് ചാടി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ കത്തി കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ കുത്തി മലർത്തും സത്യം പറഞ്ഞോളണം ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ വല്ല കള്ളനും കയറിയിട്ടുണ്ടോ സത്യം പറഞ്ഞോളണം കാരണം നിങ്ങളെ ഈ വാക്കിൽ എന്തോ ഒരു ദുസ്സൂചനയുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു മോനെ റൈസാവല്ലേ കത്തിയൊക്കെ അവിടെ വെക്കും ഞാൻ ശാന്തമായി പറഞ്ഞുതരാം നീ ശാന്തമായി കേൾക്ക് മോൻ കത്തി അവിടെ വെച്ചു ഉമ്മ പറഞ്ഞു മോനെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നിന്റെ വാപ്പ എന്നീനായിരുന്നു എന്നീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ഡിതന്മാർക്കൊക്കെ അത് വേഗം കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് തിരിയും എന്താ സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പോ അതിന്റെ അർത്ഥം അറിയൂല എന്നീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിംഗം കുഴഞ്ഞവൻ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ലിംഗം ഉദ്ധരിക്കാത്തവനായിരുന്നു നിന്റെ വാപ്പ ലിംഗം കുഴഞ്ഞവനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ വൈകാരിക ദാഹം തീരാതെ ഞാൻ ഒരു ഭാഗത്ത് കിടന്നു ഞാനുമായിട്ട് ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ നിന്റെ വാപ്പക്ക് കഴിയൂലായിരുന്നു പക്ഷെ അതൊക്കെ പേരും പെരുമയും പണവുമുള്ള നിന്റെ വാപ്പ എന്റെ ഭാര്യയാണല്ലോ എന്ന് കരുതി ഞാൻ ക്ഷമിച്ചു മോനെ മോനെ അതിലൊന്നും ഞാൻ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഒരു ദിവസം നിന്റെ എളാപ്പാന്റെ മുത്താപ്പാന്റെ മക്കൾ ഇങ്ങനെ സ്വകാര്യം പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു എന്ത് എളയമാക്ക് മൂത്തമ്മാക്ക് എളാപ്പാക്ക് മൂത്താപ്പാക്ക് ഇവര് പരസ്പരം ഇങ്ങനെ പറയാ ആൺതരിയായിട്ടും പെൺതരിയായിട്ടും ഒരു കുട്ടികളും ഇല്ല ഇഷ്ടംപോലെ സ്വത്തുണ്ട് അവർ രണ്ടാളും മരിച്ചാൽ സ്വത്തൊക്കെ നമുക്ക് തന്നെയാ അപ്പൊ എനിക്കൊരു വാച്ചി അമ്പട കള്ളന്മാരെ നിങ്ങള് എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ പണം കണ്ട് സ്വത്ത് കണ്ട് എന്റെ സ്വത്ത് കണ്ട് കാത്തിരിക്കുക നിങ്ങള് എന്നാ നിങ്ങളോടൊരു വെല്ലുവിളി എന്നോണം ഈ സ്വത്തിനൊരു അനന്തര അവകാശിയെ ഉണ്ടാക്കി തരണമെന്ന് എന്റെ ഭർത്താവ് മുഹീറത്തിനോട് പറയാൻ അയാൾ എന്നീനാണ് അയാൾ ലിംഗം കുഴഞ്ഞവനാണ് അയാളോട് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയും മോനെ അവരോട് വാശി മൂത്തിട്ട് ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്തു മോൻ ഓർമ്മയുണ്ടോ ചെറുപ്പത്തിൽ നിന്നെ എടുത്ത് താലോലി ചോമനിച്ച് നടത്തിനിരുന്ന ആട്ടിടയൻ ഈ വീട്ടിലെ വേലക്കാരനെ ഓർമ്മയുണ്ടോ ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ ഓർമ്മയുണ്ടോ നിനക്ക് മോൻ തന്റെ ബാല്യകാലത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി കൊച്ചു ബാലനായിരുന്ന കാലത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോയി ബാല്യകാലത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോയിട്ട് മോൻ പറഞ്ഞു ഉമ്മ ചെറുപ്പത്തിൽ എന്നെ എടുത്ത് ഓമനിച്ച് ഉമ്മ വെച്ച് കളിപ്പിച്ച് കൊണ്ട് നടന്നിരുന്ന ആ ചെറുപ്പക്കാരനോ അതേ മോനെ നിന്റെ വാപ്പാന്ന് നാട്ടുകാര് പറയുന്ന ഈ മുഖീറത്ത് സ്ഥലത്തില്ലാത്തപ്പം ഞാൻ ഇവനെ വിളിച്ച് ഒപ്പിച്ച വേലയിലാ മോനെ നീ ജനിച്ചത് എന്നങ്ങ് പറഞ്ഞതോടുകൂടെ പിന്നെ വലീതിന് ഒരാളെയും കൊല്ലണ്ട മുഹമ്മദ് റസൂർബാഹിയെ കൊല്ലണ്ട സുബാനല്ലാ ഈ ധൈര്യത്തിലല്ലേ അള്ളാഹു പൊരുത്തക്കേടുള്ള ഒന്ന് പറയൂല 
സത്യമല്ലാതെ പറയൂല ഈ ധൈര്യം കൊണ്ടല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ തങ്ങള് ധൈര്യത്തോടെ പറഞ്ഞത് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിടൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ അത് പൊളിഞ്ഞു കാരണം ജനങ്ങളിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഹാലിളകി പോയ മനുഷ്യൻ പിന്നെ മുഹമ്മദിനെ കൊല്ലാനൊന്നും പോണില്ല അപ്പൊ ആളുകൾ പറഞ്ഞു എന്തോ ഒന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്തോ ഒന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടെ അവസാനിക്കൂലല്ലോ പിന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അതാണ് പാട്ടായി ഒരു സംഗതി കിട്ടിയാൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ അതാണ് ലീക്കാവും പിന്നെ അത് പാട്ടായി പാട്ടായിട്ട് പിന്നെ അവന്റെ ഗതികേട് എവിടെയായിരുന്നു എന്ന് അറിയോ നിങ്ങൾ ഇവന്റെ ഗതികേട് തസ്തീർ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതുന്നുണ്ട് ഒരു ഭാഗത്തുകൂടെ മനുഷ്യന്റെ ഇടയ്ക്ക് വരാൻ വയ്യ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തുകൂടെ ഇവൻ ഇങ്ങനെ പതുങ്ങി പോവുകയാണെങ്കിൽ ആളുകൾ വിളിച്ചു പറയുമായിരുന്നത്രേ അതട പോണ് തന്തല്ലാത്തവന് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരു ദുർഗതി ഇവന് വന്നു ചേർന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് കളിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നബിതങ്ങളമ്മ ചുനൂൻ ഭ്രാന്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നബിതങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരാരോപണം ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ സത്യത്തിൽ ആരോപണങ്ങളല്ല തന്നിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പത്ത് ദുർഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഒന്നിന് പത്ത് കൊണ്ട് വാഹു തിരിച്ചടിച്ചു ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന് ഇങ്ങനെ തലക്കെട്ട് കൊടുത്തത് കരുതണം ഒന്നിനു പത്താണ് ശിക്ഷ ഏതിന് നബിതങ്ങളെ ശല്യം ചെയ്താൽ ഈ ആയത്ത് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇമാം നസഫി പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് വായിക്കട്ടെ എന്നാൽ ഞാൻ എന്തിന് ഈ തലക്കെട്ട് കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തിരിയും നബിതങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ പച്ച കള്ളം പറഞ്ഞ് കുറ്റപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ഒരൊറ്റ പേര് വിളിച്ച് നബിതങ്ങളെ കള്ള പേര് വിളിച്ചിട്ട് മജ്നൂൻ എന്ന ആരോപണ നാമം വിളിച്ചിട്ട് നബിതങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ബഹുവൽ മജ്നൂൻ ആ ഒരു പേരേതാണ് മജ്നൂൻ എന്നതാണ് അത് വിളിച്ച് കുറ്റപ്പെടുത്തിയപ്പോ അള്ളാഹു അവനെ വിളിച്ചു സത്യസന്ധമായ പത്തു പേരുകളിൽ അവനെ അള്ളാഹു തായാല ആക്ഷേപിച്ച് വിളിച്ചു ഒന്നിന് പത്ത് എന്നിട്ട് മഹാനവർകൾ എഴുതുകയാണ് ദ്രോഹം ചെയ്തവർക്ക് ഒന്നിന് പത്ത് കുറ്റം കൊടുക്കലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ നീതി എങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔദാര്യമാണ് കേട്ടോ അന്നമൻ സൊല്ലാഹി വാഹിദത്തൻ നബിതങ്ങളുടെ പേരില് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ പേരില് ഒരു സലാത്ത് ചെല്ലിയാൽ പത്ത് സലാത്തിന്റെ കൂലി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അള്ളാഹിന്റെ ഔദാര്യാണ് നബിതങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്താൽ ഒന്നിന് പത്ത് കൊടുക്കൽ നീതിമാനായ റബ്ബ് ഏറ്റെടുത്ത ചുമതലയാണ് സ്വലാത്ത് ഒന്ന് ചെല്ലിയാൽ പത്ത് കൂലി തരുന്നത് ഔദാര്യാണ് അതേസമയം തിരുനബിയെ വേദനിപ്പിച്ചവർക്ക് ഒന്നിന് പത്ത് കണ്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ശിക്ഷിക്കുന്നത് അത് പടച്ചവൻ അള്ളാഹു നീതിമാനാണ് എന്ന അസ്മാ ഉൽഹുസനയിലെ ഒരു പേര് റബ്ബിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നടന്നിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ലോകത്ത് എല്ലാ നന്മകൾക്കും പത്തിരട്ടി പ്രതിഫലമുണ്ട് ഒരു നന്മ ചെയ്താൽ അതിന് പത്തിരട്ടി പ്രതിഫലമുണ്ട് ഒരു നന്മക്ക് പത്തിരട്ടി പ്രതിഫലമാണ് ഒരു സത്യം പറഞ്ഞ പത്ത് സത്യം പറഞ്ഞ കൂലിയ നമ്മളിവിടെ അന്തത്വത്തിൽ ഒഴിച്ചെല്ലാം പോകുന്നുണ്ട് അന്തത്വത്തിൽ ഒഴി ചൊല്ലിക്കഴിയുമ്പോൾ അതിന് ഒരു വരിക്ക് പത്ത് വരിയുടെ കൂലി കിട്ടും ഒരു സത്യം പറഞ്ഞ പത്ത് സത്യം പറഞ്ഞ കൂലി കിട്ടും എന്നാലോ ഒരു തെറ്റിന്റെ കുറ്റം എത്രയാ പൊതുനിയമം എന്താ ഒരു കളവ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കളവ് പറഞ്ഞ കുറ്റയെ കിട്ടു പക്ഷേ അത് മറ്റു തിന്മകളാകുമ്പോഴാണ് ആ തിന്മ നബിതങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന തിന്മയാണെങ്കിൽ ഒന്നിനൊന്നല്ല ഒന്നിന് പത്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അള്ളാഹു എന്തോ ഒരു ആവേശത്തിൽ ചെയ്യുന്നതല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ നീതിയുടെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ നബിതങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന തിന്മ ഒന്നിന് പത്ത് കുറ്റമാണ് പത്ത് ശിക്ഷയാണ് കിട്ടുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല മാത്രങ്ങളെ ശല്യം ചെയ്യുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളായി നമ്മൾ മാറാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ ശല്യം ചെയ്യുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളായി നമ്മൾ മാറാൻ പാടില്ല 
ഇന്ന് ലാഹില്ലാ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളെന്ന് പറയുന്നവൻ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ ശല്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിവിധങ്ങളെ ശല്യം ചെയ്യുന്നവർക്ക് മോശാവൂല അള്ളാഹു പറഞ്ഞു തിരുനബിയെ ശല്യം ചെയ്യുന്നവർക്ക് നോവുറ്റ ശിക്ഷയുണ്ട് വേദന ജനകമായ ശിക്ഷയുണ്ട് സൂറത്തുത്തൂബ അറുപത്തിയൊന്ന് അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും ശല്യം ചെയ്യുന്നവരെ ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും അള്ളാഹു ശപിച്ചിട്ടുണ്ട് വൃത്തികെട്ട ശിക്ഷയാണ് അള്ളാഹു അവർക്ക് ഒരുക്കി വെച്ചത് സൂറത്തുൽ അഹസാബ് അമ്പത്തിയേഴ് ഇതൊക്കെ പ്രമാണങ്ങളാ നബിതങ്ങളെ ശല്യം ചെയ്യാൻ പോവണ്ട എന്നാൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാ നബിതങ്ങളെ ശല്യം ചെയ്യുന്നത് തിരുനബിയുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ കൊച്ചാക്കിയിട്ട് ശല്യം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് സ്വലമാസങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ കൊച്ചാക്കിയിട്ട് ശല്യം ചെയ്യുന്നവർ തിരുനബി ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തിരുനബിയെ ശല്യം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ ഇനിയും പറയാനുണ്ട് നല്ല ചിത്രങ്ങൾ പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഒരു വേദിയിൽ വന്നരായ ഉസ്താദിനും കൂടെ ഒരു അവസരം അത് ബറക്കത്തിന്റെ അവസരമാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് ഉസ്താദിന് വേണ്ടിയല്ല നമുക്ക് വേണ്ടി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഉസ്താദ് ഈ വേദിയിലേക്ക് അടുത്ത നിമിഷം കടന്നു വരും ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ പറയാണ്ട് ആ പറയാത്തതിൽ നിങ്ങൾ സങ്കടപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നാളെ അത് പറയും തുടക്കത്തിൽ അത് പറയും അത് പറഞ്ഞിട്ട് നാളത്തെ വിഷയം അല്പം ചുരുക്കി പിടിച്ചാലും ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം കാരണം അത്രയും ഗുണം ചെയ്യും നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കുറിച്ച് സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് എന്ന് ആക്ഷേപിക്കുന്നവർ വരെയുണ്ട് എന്തുമാത്രം മോശപ്പെട്ട സംഗതിയായി ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കുന്നാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എല്ലാ ദിവസവും നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറ്റൂല തുടരെ തുടരെയായിട്ട് നോമ്പ് ഓൽക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ സൊഹാബത്ത് ചോദിച്ചു യാ റസൂൽ അല്ല ഇന്നൊക്കെ തുവാസിലു യാ റസൂൽ അല്ല നബിയെ തങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും ചിലപ്പോഴൊക്കെ തുടരെ തുടരെ നോമ്പ് ഓൽക്കുന്ന ഞങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു എടുപ്പും വെപ്പില്ലാതെ നോമ്പ് ഓൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങളോട് തുടരെ നോമ്പ് ഓൽക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളെ പോലെയല്ല ഇന്നി അബീത്തു ഞാൻ രാത്രി താമസിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ രാത്രി താമസിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അത്താഴം കഴിക്കണമെന്നില്ല ഞാൻ നോമ്പ് മുറിക്കണമെന്നില്ല ഞാൻ താമസിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്റെ റബ്ബ് ഭക്ഷണവും വെള്ളവും ഒക്കെ തരുന്നുണ്ട് വേറെ മാർഗത്തിൽ അത് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആള് സ്പെഷ്യലാണ് നിങ്ങളെപ്പോലെ സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഓർഡിനറി മനുഷ്യനല്ല ഞാൻ ഞാൻ ഓർഡിനറി മനുഷ്യനല്ല എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറിയാണ് അലൈഹി വസ്ലമാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മുസന്നഫ് ഹദീഫില് നമുക്ക് അവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീഫിൽ ഇത് കാണാം നബി തങ്ങള് സാധാരണ മനുഷ്യനാന്ന് ബുദ്ധിയുള്ള ആരെങ്കിലും പറയോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സംഗതികളൊക്കെ അങ്ങനെയാ ഒന്നും വേണ്ട റസൂലുള്ളാഹിയുടെ ചെറുപ്പത്തിലുള്ള ശരീര വളർച്ച പരിശോധിച്ചാൽ മാത്രം നബി തങ്ങൾ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാന്ന് പറയോ ഹബീബിന്റെ വളർച്ച കുറേ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയേണ്ട ഹബീബിന്റെ വളർച്ച പരിഗണിച്ചാൽ മാത്രം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമാത്തങ്ങൾ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ കഴിയോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബി വി ഹലീമ അവിടത്തേക്ക് മുല കൊടുത്ത ഉമ്മാക്കാണല്ലോ ഈ കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാം ആ ഹലീമ ഉമ്മ പറയുകയാണ് രണ്ട് മാസം പ്രായമായപ്പം മുത്തു നബി ആവശ്യമുള്ള മൂ എല്ലാ മുക്കു മൂലകളിലേക്കും ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്തേക്കൊക്കെ മുട്ടുകുത്തി ഓടിയിരുന്നു രണ്ട് മാസം രണ്ടാം മാസത്തിൽ നബിതങ്ങൾ മുട്ടുകുത്തി ഓടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഖാനയൂ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ വളർച്ച എന്താണ് അത് അത് പിന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ ഇന്നും കുട്ടികൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിലുണ്ട് ഇന്നത്തെ കുട്ടിയുടെ ശരാശരി വളർച്ച ഒന്നാം മാസത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ടാം മാസത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും മൂന്നാം മാസം ആദ്യം നബിതങ്ങളുടേതൊന്ന് കേൾക്കും എന്നിട്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാം മൂന്നാമത്തെ മാസമായപ്പോൾ മൂന്ന് മാസം പ്രായമായപ്പോൾ 
രണ്ട് കാലുകളുടെ മേൽ സുന്ദരമായിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാനായിരുന്നു ആ ഒരു വയസ്സാകുമ്പോൾ നമ്മളെ കുട്ടികൾ നിൽക്കുക അല്ലെ മൂന്നാമത്തെ മാസത്തിൽ തിരുനബി നിന്നു നാലാമത്തെ മാസമായപ്പോ റസൂലുള്ള ചുമര് പിടിച്ച് നടന്നിരുന്നു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നടക്കും പിടിച്ച് നടക്കുമായിരുന്നു അഞ്ചാമത്തെ മാസത്തിൽ അഞ്ചു മാസമായപ്പോൾ ഓടിത്താടി നടക്കാനായി അഞ്ചു മാസമായപ്പോഴേക്കു ഒമ്പത് മാസം പ്രായമായപ്പോൾ ഒരു വയസ്സായിട്ടില്ലപ്പോൾ കേട്ടോ ഒമ്പത് മാസം ഒമ്പത് മാസം പ്രായമായപ്പോൾ സംസാരിക്കുമായിരുന്നു ഒമ്പതാമത്തെ മാസത്തിൽ ഒരു പ്രഭാഷകനെ പോലെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ഹബീബ് റസൂൽഹി സംസാരിക്കുമായിരുന്നു എന്താണ് ഈ കേൾക്കുന്നത് ഈ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം സാധാരണ മനുഷ്യനോ പത്തു മാസം പ്രായമായപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ കൂടെ അമ്പെഴുത്ത് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോകാറുണ്ടായിരുന്നു സയ്യദുന റസൂലി വലിയ കുട്ടികളെ കൂടെ പത്തും പന്ത്രണ്ടും പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും ഒക്കെ വയസ്സായ കുട്ടികളൊപ്പം പോയിരുന്നു പത്ത് മാസം പ്രായമുള്ള സയ്യദു നാറസൂർബാഹി ഈ നബിതങ്ങൾ സാധാരണ മനുഷ്യനാന്ന് പറയുന്നവനെ പറ്റി നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാം ഇയാൾ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ലേ അല്ല ഉറപ്പാ ഇത് പറയുന്നവൻ സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല അയക്കെന്തോ ഒരു അസാധാരണത്വമുണ്ട് അങ്ങനെ വേണം പറയാൻ എന്നാ നമ്മളെ കുട്ടികളൊക്കെ സാധാരണ ഈ ഓരോ വളർച്ച ഓരോ മാസത്തിലും അവർ വളർച്ചയുടെ വിവിധ മൈൽ സ്റ്റോണുകൾ നായിക കല്ലുകൾ ഇന്നും കുട്ടികൾ മെഡിസിന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അത് ഏതാണ് നമുക്കൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം ഇൻഷാല്ല അതിന്റെ മുമ്പ് നമ്മൾ ഇവിടെ അന്തത്തത്തിൽ ഒരു ചൊല്ലുകയാണ് എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക എല്ലാ കൊല്ലവും ചെയ്യുന്നത് പോലെ നല്ല ഭക്തിയോടെ അന്തത്വത്തിൽ ഭംഗിയായി ചൊല്ലണം ഇന്ന് ബാക്കി വന്നത് ഉസ്താദ് ഇടപെടുന്നത് കൊണ്ട് ബാക്കി വരുന്നത് ഞാൻ നാളെ തീർത്തുതരാം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നാളെ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻഷാല്ല റാഹത്തോടെ പറയാം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അതെ ഇൻഷാല്ല ആരംഭിക്കുകയാണ് ആളുകൂടെ എന്തല്ലേ നമ്മള് വിടാ വിടുവാ ൂരി <laughs> ൂരാ 
ਮਾਰੇ ਸਿਰ ਕੀ ਤਾਦੀਆ ਤੇ
ഒമ്പതാം മാസത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ ഒരു പ്രഭാഷകനെ പോലെ സെയ്യിദുന റസൂലുള്ളാഹി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ ഒമ്പതാം മാസത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ ബിസിലബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാമ ബാബ ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒറ്റ അക്ഷരങ്ങൾ ബാപ്പ അത് രണ്ടക്ഷരമല്ല ഒറ്റ അക്ഷരം രണ്ടാമത്തത് രണ്ടക്ഷരങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങും ഇനി അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് മാസം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞ ഒരു വയസ്സ് എത്തുമ്പോൾ എത്രയാ ഉള്ളത് ഒന്ന് രണ്ട് വേർഡ്സുകൾ വിത്ത് മീനിങ് അർത്ഥത്തോടു കൂടെ ഒന്ന് രണ്ട് പദങ്ങളൊക്കെ അർത്ഥത്തോട് കൂടെ ഈ കുട്ടിക്ക് പറയാൻ അർത്ഥമുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് പദങ്ങൾ പറയാൻ കഴിയും ഇനി അത് പതിനെട്ട് മാസം പ്രായമാകുമ്പോൾ പതിനെട്ട് മാസം പ്രായമാകുമ്പോൾ എട്ടു പത്ത് വേർഡുകളുടെ ഒക്കാബുലറി പദസമ്പത്ത് അയാൾക്കുണ്ടാകും ഈ കുഞ്ഞിനുണ്ടാവും ഈ ചെറിയ കുഞ്ഞിന് രണ്ടു വയസ്സ് പ്രായമാകുമ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ വേർഡ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സെന്റൻസ് കലാം പൂർണാർത്ഥം കുറിക്കുന്ന വാചകങ്ങൾ പറയും അന്നാണ് യൂസ് ഓഫ് പ്രോനൗൺ അവന് വമീറുകൾ സർവനാമങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ എന്നെ നീ നിന്നെ എന്നൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് അന്നാണ് മൂന്ന് വയസ്സ് പ്രായമെത്തുമ്പോ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങും കുട്ടി നോ സ്കൂൾ നൈൻ ആൻഡ് ജെൻഡർ അവന്റെ ഫുൾ പേര് പറയാൻ അതായത് ചെറിയ കുട്ടിനോട് ഈ പ്രായത്തിലെത്താത്ത ഒരു കുട്ടിനോട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചോ പറഞ്ഞ മോനും കേട്ട നമുക്ക് തിരിയില്ല എന്താണ് ഈ രൂപത്തിലുണ്ടാകുക വ്യക്തമല്ലാതെ ആ പറയ എന്നാൽ അത് വരുന്നത് മൂന്ന് വയസ്സ് പ്രായമാകുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ നാലാം വയസ്സിലെത്തുമ്പോൾ പാട്ടുപാടും കവിത ചൊല്ലും അതുപോലെ തന്നെ കഥകൾ പറയും സൈ സോങ് ഓർ പോയം സോറി സ്റ്റോറി കഥകൾ പറയും കവിത ചൊല്ലും പാട്ടുപാടും ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നു ഇനി ഇതേ രൂപത്തിൽ അവന്റെ ചലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൈൽ സ്റ്റോണുകൾ അത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് മാസമാകുമ്പോ നെക്ക് ഹോൾഡിംഗ് കഴുത്തുറക്കും മൂന്ന് മാസമാകുമ്പോ ഒരു കുട്ടിക്ക് കഴുത്തുറക്കുള്ളൂ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ നിൽക്കട്ടോ ഇത് ശരാശരി കണക്കായി പറയുന്നത് മൂന്ന് മാസമാകുമ്പോ ഒരു കുട്ടിക്ക് കഴുത്തുറക്കുള്ളൂ നമ്മൾ നേരത്തെ കേട്ടത് എന്തൊരു അത്ഭുതമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ റസൂറുള്ള എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ തുടങ്ങി അല്ലെ മൂന്ന് മാസമായപ്പോഴേക്ക് റസൂറുള്ള എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ തുടങ്ങി ഇതാ നമ്മൾ കേട്ടത് ഇത് അത്ഭുതം തന്നെയല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ മൂന്ന് മാസമാകുമ്പോ കഴുത്തുറക്കുന്നുള്ളൂ അഞ്ചു മാസമാകുമ്പോ റോൾസ് ഓവർ കമഴാൻ തുടങ്ങും നമ്മൾ കഴുന്ന് കിടക്കുക എന്ന് പറയും അല്ലെ നമ്മുടെ ഉമ്മമാരൊക്കെ സാധാരണ കൗല എന്ന് പറയും കമയാൻ തുടങ്ങും ഉരുളാൻ തുടങ്ങും മലർത്തീറ്റ കുട്ടി കമഴ്ന്ന് കിടക്കും ഇതിനൊക്കെ തുടങ്ങുന്നത് അഞ്ചു മാസമാകുമ്പോഴാ ആറു മാസം പ്രായമാകുമ്പോ ആ കുട്ടി സ്വന്തം സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വിത്ത് ഓൺ സപ്പോർട്ട് സ്വന്തം സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ സിറ്റ് ആ കുട്ടി ഇരിക്കും കൈയൊക്കെ കുത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും സപ്പോർട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ വീണോ എട്ടു മാസം പ്രായമാകുമ്പോ സിറ്റ്സ് വിത്ത് ഔട്ട് സപ്പോർട്ട് ഒരു സപ്പോർട്ടും വേണ്ട നേരെ ഇരിക്കാനാവും ഒമ്പത് മാസമാകുമ്പോ ആ ഒമ്പതാം മാസത്തിൽ നമ്മൾ കേട്ട ഒരു പുതുമയുണ്ട് ഒരു പ്രഭാഷകനെ പോലെ സംസാരിക്കുമായിരുന്നു മുത്തുനബീൻ ആ ഒമ്പതാം മാസത്തിൽ നമ്മളെ കുട്ടി ചെയ്യുന്നത് എന്താ സ്റ്റാൻസ് ഹോൾഡിംഗ് ഓൺ വിത്ത് സപ്പോർട്ട് അല്ലെ സപ്പോർട്ടോടുകൂടെ പിടിച്ച് നിൽക്കാനാവും അത്രേ ഉള്ളൂ പന്ത്രണ്ട് മാസമാകുമ്പോ ഒരു വയസ്സാകുമ്പോ ഒരു വയസ്സാകുമ്പോ ക്രീപ്സ് വെൽ നല്ലപോലെ ഇഴഞ്ഞഴഞ്ഞ് നടക്കാൻ നമ്മൾ മുട്ടുത്തിപ്പായ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ മുട്ടുത്തിങ്ങനെ ഓടാൻ അതിനടുത്തല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തുടങ്ങിയത് രണ്ടാം മാസത്തിലാ മറക്കണ്ടാഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ഇത്തരം സംഭവങ്ങളൊക്കെ കേട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നബി ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാന്ന് പറയുന്നവനെ മനുഷ്യൻ വെറുതെ വിടുവോ പതിനഞ്ചാമത്തെ മാസം ഓക്സലോൺ ഓക്സലോൺ ഒറ്റക്ക് നടക്കാനാകും ക്രീപ് സബ്സൈസ് അതുപോലെ തന്നെ മാളിക മുകളിലേക്ക് സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ ഇഴഞ്ഞു കയറും പക്ഷെ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാൻ കഴിയൂലോട്ടോ കയറാനേ കഴിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് കുട്ടി കോണിയുടെ മുകളിൽ കണ്ടാൽ ഉമ്മ ആർത്ത് വിളിച്ച് ഓടിച്ചല്ലോ ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ മൂക്കുത്തി വീഴും ഇറങ്ങാൻ കഴിയൂല കയറാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഇറങ്ങാൻ കഴിയൂല സ്റ്റെപ്പ് കയറാൻ ഒരു പ്രായമാണ് ഇറങ്ങാൻ വേറെ പ്രായമാണ് പതിനെട്ടാം മാസത്തിൽ അവനിങ്ങനെ ഓടി നടക്കാൻ തുടങ്ങും കണ്ടതൊക്കെ പിടിക്കാനും വലിക്കാനും തുടങ്ങും വേഷവലിപ്പ് ഇതൊക്കെ പിടിച്ച് വലിക്കാൻ തുടങ്ങും രണ്ട് വയസ്സ്
മൂന്ന് വയസ്സ് പ്രായമാകുമ്പോൾ മൂന്ന് ചക്രമുള്ള സൈക്കിൾ ഓട്ടാൻ കഴിയും ഇതൊക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഇടവിട്ട് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നര വിട്ട സ്റ്റെപ്പുകൾ ചവിട്ടാൻ കഴിയും മൂന്ന് വയസ്സ് പ്രായമാകുമ്പോൾ നാല് വയസ്സ് പ്രായമാകുമ്പോൾ ഒറ്റക്കാലിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റും അല്ലാതെ ഒറ്റക്കാലിൽ നിന്നാൽ വീണുവും നാല് വയസ്സ് പ്രായമാകുമ്പോൾ ഹോപ്സ് ഓൺ വൺ ഫൂട്ട് ഒറ്റക്കാലിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയും ഒറ്റക്കാലിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോഴും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഇടവിട്ട് ഇറങ്ങാനും അവന് കഴിയും ഇതൊക്കെ ആധികാരികമായി എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു സാധാ മനുഷ്യന്റെ വളർച്ച ആ വളർച്ചയുടെ മൈൽ സ്റ്റോണുകളാണ് ഈ വിശദീകരിച്ചതെങ്കിൽ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങള് എവിടെയാണുള്ളത് സഹോദരങ്ങളെ ചിന്തിക്കണം ഇനി നിങ്ങൾ കേൾക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ ശല്യം ചെയ്യുന്ന കക്ഷികൾ അവർ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ശല്യം ഇമാം നസഫി തങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വാപ്പനെയും ഉമ്മനെയും പറ്റി അപരാധങ്ങൾ പറന്നുകൊണ്ട് ആ വാപ്പനെയും ഉമ്മനെയും കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവർ നരകാവകാശികളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന്റെ വാപ്പയും ഉമ്മയും നരകത്തിലാന്ന് പറഞ്ഞ് റസൂൽ ഉള്ളാഹിയെ ശല്യം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഇതാണ് ഒരു മനുഷ്യന് തീരെ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ശല്യം സ്വന്തം വാപ്പാനെ പറ്റി ഇമ്മാനെ പറ്റിയും ഉള്ളത് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ആളുകൾക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയൂല അപ്പൊ ഇല്ലാത്തത് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന്റെ വാപ്പയും ഈ നരകത്തിലാണോ ആ വാപ്പയും ഈ മുഷരിക്കായിരുന്നു ഇതൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ അവരാരായിരുന്നു എന്നൊന്ന് പഠിക്കണ്ടേ ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം കേട്ടോ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹിയുടെ പൊന്നുപ്പ അബ്ദുള്ളാഹുവൻ ഉറക്കെ പറയണം അബ്ദുള്ളാ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മളിൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഒരു സങ്കുചിതത്വം ചിലരിൽ കടന്നു വരാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സങ്കുചിതത്വം വേണ്ട എന്താ രണ്ടാൾക്കും ഒരു തെറുതീയത്താണ് കൊടുത്തോ കാരണം കുടുംബ വിശുദ്ധി എന്ന ഒന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആദ്യം വേണ്ടതായിരിക്കാം വാപ്പാക്കാണ് കാരണം വാപ്പയിലൂടെ അല്ലേ കുടുംബ വിശുദ്ധി വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇവര് ആരാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് സത്യത്തില് തന്റെ മകൻ അബ്ദുള്ളുവിനെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ബിവിയാമിനുമ്മാഹുവൻഹായെ അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് ഒരിക്കൽ യമനിലേക്കുള്ള കച്ചവട യാത്രയിൽ ജൂതന്മാരിൽ പെട്ട ഒരു പുരോഹിതന്റെ അടുത്ത് അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അഖില കിതാബികളിൽ പെട്ട ഒരു പുരോഹിതൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിബിനോട് ചോദിച്ചു യാ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് അത്ലി അൻഅറിക്ക് കേട്ടോളൂ റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളുടെ ഉമ്മാനിം ബാപ്പാനിം വെച്ച് റസൂലുല്ലാനെ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കുന്നവർ കേൾക്കുക അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് ആകുന്ന ഉപ്പാപ്പനോട് ചോദിക്കുകയാണ് അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം എനിക്കൊന്ന് നോക്കാൻ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അതിന് സമ്മതിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു എനിക്ക് പെർമിറ്റ് തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഔറത്തല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ കാരണം അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യം ഞാൻ നിങ്ങളെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് നോക്കിക്കോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു ഏത് ഭാഗം നോക്കുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂലല്ലോ അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഔറത്തല്ലെങ്കിൽ സ്വാഗതാർഹം നിങ്ങൾ നോക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതല്ല എനിക്ക് നിങ്ങളെ പറ്റി കണ്ടപ്പോ ഒരു ചെറിയ സംശയം നിങ്ങൾ ആരാ ആള് എന്നൊന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് നോക്കാനാണ് അപ്പൊ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ രണ്ട് മൂക്കിന്റെ ദ്വാരങ്ങൾ എനിക്ക് സൂക്ഷ്മമായ ഒന്ന് നോക്കണം കാരണം ഇയാൾ പഠിച്ചതനുസരിച്ച് ഈ വല്ലിപ്പാന്റെ മൂക്കിന്റെ ദ്വാരം നോക്കിയാൽ തിരിച്ചറിയും മുത്തുനബിയുടെ വല്ലിപ്പയാണ് അതാ വിഷയം അങ്ങനെ അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ രണ്ട് മൂക്കിന്റെ ദ്വാരങ്ങൾ ഇയാൾ പരിശോധിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ഒരു കയ്യിൽ അധികാരവും നിങ്ങളുടെ ഒരു കയ്യിൽ പ്രവാചകത്വവും ഉണ്ടല്ലോ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് നിങ്ങളുടെ ഒരു കയ്യിൽ അധികാരവും ഒരു കയ്യിൽ പ്രവാചകത്വവും ഉണ്ട് അധികാരവും പ്രവാചകത്വവും ഒരുമിച്ച് കൈയാളുന്ന ഒരാള് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നർത്ഥം മക്കാ മദീനയുടെ രാജാവ് മുഹമ്മദ് 
അല്ലെ മക്കയുടെയും മദീനയുടെയും രാജാവാകാൻ പോവുകയാണ് റസൂർദാഹി സല്ലാസ്ലം അത് കാണുകയാണ് നല്ല അധികാര പവറുകളും ഉണ്ടാകും അതോടൊപ്പം തന്നെ നബിയു ആയിരിക്കും പക്ഷേ അത് ബനൂസകര ഗോത്രത്തിലെ അതിന് ചാൻസ് ഉള്ളൂ മുൽക്കും നുപൂവത്തും കൂടെ ഒരുമിച്ചു കൂടാൻ ബനൂസുഹര ഗോത്രത്തിലെ പറ്റുള്ളൂ ബനൂസഹര ഗോത്രത്തിലെ നിങ്ങൾ ബനൂസഹര ഗോത്രക്കാരല്ലോ അല്ല പിന്നെ എങ്ങനെ നിങ്ങളിൽ ഞാനിത് കാണുന്നത് നിങ്ങളെ പരിശോധിച്ചിട്ട് ആ ലക്ഷണമൊക്കെ നിങ്ങൾക്കുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇത് കാണാൻ കാരണം എന്താ അബ്ദുൽ മുത്തലി പറഞ്ഞു പുൽത്തു ലാതിരി അബ്ദുൽ മുത്തലി പറഞ്ഞു എനിക്കറിയില്ല ലാതിരി എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാനും വന്നിട്ടില്ലല്ലോ നിങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ചോദിച്ചു ഹല്ലക്ക മിൻ ഷാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഭാര്യയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അത് അവരുടെ ഭാഷയാണ് ഷാൻ എന്നൊരു ഭാഷ ഐ സൗദ ഭാര്യയുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഭാര്യയുണ്ട് ഭാര്യയുണ്ട് ഞാൻ ബനൂസഹര ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് പെണ്ണിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അതിന് സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പൊ പറഞ്ഞില്ല ബനൂസഹര ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല അമ്മൽ യൗമ ഫല ഇപ്പല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം നാളെ വേണമെങ്കിൽ കെട്ടാന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാ പറഞ്ഞത് ഇപ്പല്ല എന്നില്ല എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയാ പോരെ എന്ന് കാരണം ബഹുഭാര്യത്ത് എമ്പാടും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കാലാണ് ആർക്കും അതിൽ ആക്ഷേപമില്ല അല്ലെ ഇന്നത്തെ പെണ്ണുങ്ങളെ പോലെ ബഹളവും ഉണ്ടാക്കൂല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അമ്മൽ യൗമ ഫല അവിടുന്ന് മടങ്ങിപ്പോയ ആദ്യം നിങ്ങൾ ബനൂദഹര ഗോത്രത്തിന് ഒരു കല്യാണം കഴിക്കണേ ശരി അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് മടങ്ങിപ്പോയി ആദ്യം വഹുബുബിനു അബ്ദു മനാഫിന്റെ മകളെ കല്യാണം കഴിച്ചു ഹാലയെ കല്യാണം കഴിച്ചു ഹാലയെ കല്യാണം കഴിച്ചു ഹാല എന്ന് പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിച്ചു അവരാണ് അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന് ഹംസ സൊഫിയ ഈ കുട്ടികളെയൊക്കെ പ്രസവിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഹംസ സൊഫിയ റസൂൽ ഹംസ റതി അള്ളാഹുല്ലേ അതൊക്കെ ഈ ഹാലത്തിന്റെ മക്കളാ സൊഫിയ ബിബി റസൂൽ അമ്മായിയാണ് അതൊക്കെ അത് അതിലുണ്ടായതാണ് അങ്ങനെ ഈ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് കല്യാണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് ചിന്തിച്ചു ഈ മഹാഭാഗ്യം എവിടെയെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ ബനൂസുഹുറ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് അബ്ദുബക്കു ഒരു കല്യാണം കഴിപ്പിക്കുക അങ്ങനെയാണ് വഹബിന്റെ മകൾ ആമിനയെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് വഹബിന്റെ മകൾ ആമിനയെ ബനൂസഹറയിൽ വന്ന് കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് ഇവർ രണ്ടുപേരും വാപ്പാന്റെ പെണ്ണും ഇയാളുടെ അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ അബ്ദുള്ളയുടെയും അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെയും ഭാര്യമാർ നേരെ ജേട്ടത്തിമാരോ അനുജത്തിമാരോ അല്ലെങ്കിൽ അളാപ്പ മുത്താപ്പന്മാർ വുഹൈബിന്റെ മകനായിരുന്നു എന്നും മകളായിരുന്നു എന്നും വഹബിന്റെ മകളായിരുന്നു എന്നൊക്കെ അഭിപ്രായമുണ്ട് ഏതായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ കല്യാണം കഴിച്ചു എന്ന കുഞ്ഞിനെ ഈ ആമിനുമ്മയാണ് അബ്ദുള്ളക്ക് പ്രസവിച്ചു നൽകുന്നത് വല്ലിപ്പയുടെ കയ്യിലാണ് ഏൽപ്പിക്കുന്നത് സുഹാനല്ലാ അന്ന് കുറേശികളൊക്കെ ഉറക്കെ പറഞ്ഞു തോൽപ്പിച്ചു ഒരു മഹാഭാഗ്യം തേടി അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് പോയിട്ട് ബനൂദഹ്രത്ന് കല്യാണം കഴിച്ചു പക്ഷേ ഒരു വലിയ അത്ഭുത കുഞ്ഞ് പറക്കാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ ഈ കല്യാണം കഴിച്ചത് അബ്ദുള്ളയെ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിപ്പിച്ചു അബ്ദുള്ളയാണ് ഇപ്പൊ ജനിച്ച വിജയിച്ചത് എന്ന് കാരണം ഈ കുട്ടി ജനിച്ചപ്പോഴേക്ക് തന്നെ അത്ഭുതങ്ങളുടെ ലോകമാണ് ആകെ ബിംബങ്ങളൊക്കെ തല കുത്തി മറിഞ്ഞ് വീണു എന്തെല്ലാം അത്ഭുതങ്ങളാന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായത് അപ്പൊ അവർ കുറപ്പാണല്ലോ ഈ കുട്ടിയാണ് ഈ കുട്ടി അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു അബ്ദുള്ള അബ്ദുൽ മുത്തലിബിനെ തോൽപ്പിച്ചു അബ്ദുൽ അബ്ദുള്ളക്കാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഭാഗ്യം ഉണ്ടായത് എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ അബ്ദുള്ളയെ കൊണ്ട് ആമിനുമ്മയെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് ഈ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകുമ്പോ തുബാല എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തുള്ള ആളുകളുടെ അടുത്തുകൂടെ അങ്ങനെ കടന്നു പോകുമ്പോ അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ജോലിച്ച പെണ്ണ് അബ്ദുള്ളയെ കണ്ടു അബ്ദുള്ളയെ കണ്ടപ്പോ അവര് കിതാബുകൾ വായിച്ച പെണ്ണാണ് വേദഗ്രന്ഥമറിയുന്ന പെണ്ണാണ് ആ പെണ്ണ് ഫാത്തിമ എന്നാണ് ഫാത്തിമ ബിൻ തുമുറ എന്നാണ് അവരുടെ പേര് അവര് അബ്ദുള്ളയുടെ മുഖത്ത് നുഭൂവത്തിന്റെ വെളിച്ചം കണ്ടു നുഭൂവത്തിന്റെ വെളിച്ചം കണ്ടു കണ്ടപ്പോൾ അബ്ദുള്ളയുടെ അടുത്ത് വന്നു വല്ലിപ്പ അങ്ങനെ കണ്ട് നീങ്ങി ഉപ്പയാണ് നീങ്ങി മോൻ ബാക്കിലുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പെണ്ണ് വന്നിട്ട് വളരെ സ്വകാര്യായിട്ട് ചോദിക്കുക ഒരു രാത്രി എന്റെ ഒപ്പം ഒന്ന് കൂടിയാലും ഒരൊറ്റ തവണ ഞാനുമായി ഒന്ന്
അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അബ്ദുള്ള പറഞ്ഞ മറുപടി ഒരു ഒന്നാം തരം കവിതയാണ് കേട്ടോ അമ്മൽ അയ്യേ ഹറാമ് ചെയ്യാൻ എന്നെ ക്ഷണിക്കുകയോ ഹറാമ് ചെയ്യാൻ എന്നെ വിളിക്കുകയോ വ്യഭിചാരം ഹറാമല്ലേ ഈ ഹറാമായ പണിക്ക് എന്നെ വിളിക്കേ ഫൽമാത്തു ദൂനഹു അതിനേക്കാൾ ഭേദം മരിക്കല ഹറാമ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഭേദം മരിക്കല ഫൽമാത്തു ദൂനഹു പിന്നെയും പിന്നെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടേ എനിക്കത് ഹലാലാവുള്ളൂ ഹലാൽ തന്നെ എനിക്ക് ഹലാലാണെന്നുണ്ട് ഉറപ്പ് വരണമെങ്കിൽ പിന്നെയും പിന്നെ അത് ഹലാലാണോ ഒന്ന് നൂറുവട്ട ആലോചിച്ചിട്ടേ ഞാൻ ചെയ്യുള്ളൂ മാന്യന്മാർ അവരുടെ മതവും അവരുടെ അഭിമാനവും ഒക്കെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കും പിന്നെ എടി പെണ്ണെ നീ എന്നെ ക്ഷണിക്കുന്ന നീ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഈ വേണ്ടാത്തരത്തിന് എങ്ങനെ എന്നെ കിട്ടുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അത് തൽക്കാലം പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് ഇത്ര മതനിഷ്ഠയുണ്ടായിരുന്ന ബോധമുണ്ടായിരുന്ന ഈ അബ്ദുള്ളയെ കുറിച്ചാണ് അവർ നരകാവകാശിയാണെന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനെ പോയി ആമിനയെ കല്യാണം കഴിച്ചു റസൂദുള്ളാഹിയുടെ ഉമ്മ ആമിനാഭീരി അള്ളാഹു അവരെ കല്യാണം കഴിച്ചു അന്നത്തേക്ക് വഹുബ് മരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എളാപ്പ ഉഹൈബിനെ കണ്ടു ഉഹൈബിനെ കണ്ടിട്ട് ആ അവരാണല്ലോ പിന്നെ വലി അവരാണ് വലിയായത് കെട്ടിച്ചു കൊടുത്തു നല്ല തറവാടും നല്ല വിശുദ്ധിയുമുള്ള ആമിനുമ്മയെ കല്യാണം കഴിച്ചു അവിടെ മൂന്നേ മൂന്ന് ദിവസം പാർത്തു അമിനാബിബിയുടെ അടുത്ത് മൂന്നേ മൂന്ന് ദിവസം പാർത്തു അമിനാബിബിക്ക് വിശേഷം ഉണ്ടായി അമിനാബിബിക്ക് വിശേഷം ഉണ്ടായി തിരിച്ചു പോരുകയാണ് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഫഹമലത്ത് ബി റസൂലില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അമിനാബിബി ഗർഭം ചുമന്നു വന്ദ കലദാലി കണ്ണൂറു ഇലഹ അതോടുകൂടെ അബ്ദുള്ളയിൽ നിന്ന് ആ പ്രകാശല്ലേ ആരിലേക്ക് നീങ്ങി ആമിനയിലേക്ക് നീങ്ങി കാരണം എന്താ അവിടെ എത്തല് കഴിഞ്ഞു പോയി മുഹമ്മദീയ നൂറ് മുഹമ്മദീയ വെളിച്ചം ആമിനയിലേക്ക് നീങ്ങി പിന്നീട് തിരിച്ചു പോരുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പ പോകട്ടെ എന്ന് കരുതി അബ്ദുള്ള പോയതിന്റെ ശേഷം ഈ പെണ്ണിന്റെ അടുത്ത് കൂടെ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഫലം തപ്പുല്ലഹു ചെയ്യ കണ്ട പരിചയം തന്നെ ലോളൊന്നും മിണ്ടുന്നതിനല്ല മുമ്പ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഒപ്പം കൂടിയ പെണ്ണ് ഇപ്പൊ ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല ഇവൾക്കൊന്നും ചോദിക്കും വേണ്ട അപ്പൊ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഹെഡ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചു എന്ത് മാ ലക്കി ലാ തഴിറീന അലാം അലയ്യ മാ അറൗത്തി അലയ്യ ബില്ലം ഇന്നലെ എന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യം ഇന്നെന്താ നീ പറയാത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചു എന്തിന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് എന്താണിത് വിഷയം എന്നറിയാൻ എന്തത് തീരെ ഒരു പരിചയം നടിക്കാതെ കാണിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടപ്പോ ചോദിച്ചതാണ് അപ്പൊ ചോദിച്ചു മന്നാംസ ഈ പെണ്ണ് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ആരാ എന്നങ്ങൾ അറിയന്നല്ലേ ഞാൻ ഇന്നലെ അതിലൂടെ പോകുമ്പോ നിങ്ങൾ എന്നെ തടഞ്ഞു വെച്ച് ഈ വേണ്ട അത്തരത്തിന് എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ പറഞ്ഞു മാംതഹു ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരാളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും നിങ്ങളല്ല മാംതഹു അതാ കക്ഷി നിങ്ങളല്ല ആ കക്ഷിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയാം നിങ്ങളല്ല ആള് ഏ നിങ്ങളല്ലാതെ പിന്നെ ആരാ നിങ്ങളല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാനല്ലാതെ ആരാ ചോദിച്ചു അപ്പൊ പറഞ്ഞു ലക്കതിറൈനൂറൻ ഇന്നലെ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾക്കിടയിൽ ഞാനൊരു വെളിച്ചം കണ്ടിരുന്നു ഇന്നത് കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്റെ അടുത്ത് പോയതിന്റെ ശേഷം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തത് ഒന്ന് വ്യക്തമായി പറയണം അപ്പൊ കാര്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ ആമിനുമ്മയെ കല്യാണം കഴിച്ചു അവിടെ മൂന്ന് ദിവസം കൂടി അവിടുന്ന് വരിക അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഈ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു വല്ലാഹി വല്ലാഹി നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങളെ വ്യഭിചരിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിക്കുകയാണ് അല്ല നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞ് ഞാനുമായിട്ട് മര്യാദക്ക് എന്നെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിച്ച് മുഹമ്മദ് നബിക്ക് ജന്മം നൽകാൻ എനിക്കൊരു അവസരം തരുമെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിച്ചിരുന്നത് അതാണ് അത് കരുതിയാ നിങ്ങൾ വിനിയാന്ന് സംസാരിച്ചത് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ ഞാൻ സംശയിക്കേണ്ട കക്ഷിയല്ലോ ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു പെണ്ണല്ലൂറ 
ഞാൻ നിങ്ങളെ മുഖത്ത് കണ്ട വെളിച്ചം എനിക്ക് കിട്ടണം എന്നാഗ്രഹിച്ചു പോയി വലാക്കിൻ അബാഹു ഇല്ല പക്ഷെ അള്ളാഹു അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചെടുത്തല്ലേ ഇതുപോലെയുള്ള നിധികളൊക്കെ സൂക്ഷിക്കൂ ഞാൻ മോഹിച്ചിട്ട് കാര്യമല്ലല്ലോ അള്ളാഹു വിസമ്മതിച്ചു അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചെടുത്ത് മാത്രമേ അത് നൽകുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഭാര്യയോട് ചെന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഭാര്യയോട് ചെന്നിട്ട് നിങ്ങൾ സന്തോഷ വാർത്ത പറയണം ലോകത്തുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാലോഹരിൽ ഏറ്റവും നല്ല മുത്തിനെയാണ് ആ പെണ്ണ് ഗർഭം ചുമന്നത് എന്ന വിവരം ഒന്ന് പറയണേ ഒന്ന് പറയണേ അപ്പൊ ഈ പെണ്ണിനെ പറ്റിയുള്ള സംശയം നമുക്ക് നീങ്ങി നിക്കാഹ് ചെയ്താകാമോ എന്നാ ചോദിച്ചതിന്റെ അർത്ഥം പക്ഷെ ചോദ്യത്തിന്റെ ശൈലി അങ്ങനെ ആയപ്പം പെട്ടെന്ന് അബ്ദുള്ള ഇങ്ങനെ മറുപടി പറഞ്ഞു ഇതിലൊക്കെ അബ്ദുള്ളിന്റെ ആ നിഷ്ഠ എത്രത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഹറാമ് പോലും ചെയ്യരുതെന്ന് നിർബന്ധ ബുദ്ധിയുണ്ടായിരുന്ന ഈ അബ്ദുള്ളു നരകാവകാശികളാണ് എന്ന് പറയാൻ കണ്ടാ മൃഗത്തിന്റെ പൊലിക്കട്ടിയുള്ളവനെ നടക്കൂ അല്ലാത്തവന് നടക്കൂല എന്ത് തോന്നി ആ സാ സഹോദരങ്ങളെ ഈ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ വാപ്പ മുഷരിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഉമർബിൻ അബ്ദുൽ അസീസിന്റെ സദസ്സിൽ വെച്ച ഒരാൾ ചോദിച്ചപ്പം ഉമർബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് ചോദിച്ചത് അവിടുന്ന് ചോദിച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വാപ്പ മുഷരിക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പഹേനെ അവന്റെ ണോ ഞാൻ കൈവട്ടണോ ഞാൻ കാല് മുറിക്കണോ ഞാൻ കഴുത്ത് ഛേദിച്ചു കളയണോ ഞാൻ എന്നാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ചോദിച്ചു പോയത് ഓർക്കണം അതാണ് മഹാന്മാരുടെ ആവേശം ചെയ്യുന്നുവിന്റെ ആവേശം അതായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിവി അമുന്നുമാഹുവൻഹ അവര് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹിയുടെ ഉമ്മ അവര് നരകത്തിലാണ് പറയുന്നവരുടെ ഗതികേട് എത്ര എത്ര ഗൗരവമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഉമ്മയും നരകത്തിലാന്ന് പറയാൻ ഒരു എളുപ്പമില്ല എന്താണോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നരായ ഷെയ്ഹുന ഇൻഷാള്ള നമ്മുടെ സാസിലേക്ക് കയറി വരുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും അവിടെ ഇരിക്കുക ഷെയ്ഹുന വരുമ്പം നമുക്ക് വളരെ ബഹുമാനത്തോടെ ആദരത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം എല്ലാവരും അവിടെ ഇരിക്കി ഇൻഷാള്ള ഉസ്താദ് ഇങ്ങോട്ട് എത്തുമ്പോഴേക്ക് സമയം പിടിക്കും ഉസ്താദിന്റെ വണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് പോരാൻ സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുക വഴിയിലാരും ശല്യം ചെയ്യരുത് പൂർണമായ വിശാലത അവിടെയൊക്കെ നൽകണം എന്ന് പ്രത്യേകം ഉണർത്തുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട എന്ന പ്രദേശത്ത് വെച്ച വഫാത്തിനോട് മല്ലടിക്കുന്ന സമയത്ത് വഫാത്താകാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളുടെ പൊന്നുമ്മ ആ അഞ്ചു വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ആറാം വയസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച ആ പൊന്നുമോനെ അതാ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചു പാടിയ ഒരു പാട്ടുണ്ട് ഇമാം സുയൂത്തി ഹൃദയാഹുവൻ ആ പാട്ട് എഴുതുന്നത് കാണാം പൊന്നുമോനെ പൊന്നുമോനെ നിന്ന വയറ്റിലുള്ള സമയത്ത് നിന്റെ ഉമ്മ കണ്ട സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ സത്യമാണെങ്കിൽ ലോകത്തേക്ക് പ്രവാചകനായി നിയോഗിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്ന മുത്താമോനെ അലഹമില്ല വന്യരായ ശ്രീഹുന നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്ക് എത്തി അലഹമില്ല അള്ളാഹു അക്ബറുള്ളാഹു അക്ബറുള്ളാഹു അക്ബർ എല്ലാവരും ഒന്ന് മാറിക്കൊടുക്കുക ഉസ്താദിന് ആരും ശല്യം ചെയ്യരുത് അലഹമില്ല അള്ളാഹു ഹാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഹാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊണ്ട് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അള്ളാഹുവെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ നീട്ടുന്നില്ല കാരണം 
ഒന്നേരായ ഉസ്താദ് അവറുകൾ ഇവിടെ എത്തിയത് കൊണ്ട് ഇനി നീട്ടുന്നത് ശരിയല്ല എന്നറിയാം അതുകൊണ്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിന് ഞാൻ ഈ വേദി കൈമാറുകയാണ് ഇന്ന് ബാക്കി വന്ന ഭാഗം ഇൻഷാല്ല നാളെ നമുക്ക് പറയാം പത്തു ദിവസമുള്ള വേദിയല്ലേ സൂറത്തുൽ ഹലമിന്റെ ഉള്ളറകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ ശല്യം ചെയ്യുന്നവർ ഈ ലോകത്തും കുരുത്തം പിടിക്കൂല നാളെ ആഗ്രഹത്തിലും അവർ ഗുണം പിടിക്കൂല ഇതാണ് ഇതാണ് നമുക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശം ബഹുമാനപ്പെട്ട ബി വി അമിനുമ്മ സക്രാത്തിന്റെ ഹാലിൽ പാടിയത് എന്താണെന്നറിയോ നിങ്ങള് ആ മോന വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന വേദന ആ ഉമ്മ മോന നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് പാടിയ പാട്ടാണ് ഞാൻ ആ വരി മാത്രം പറയുന്നത് കുറെ വരികളുണ്ട് കുറെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വരി മോന നെഞ്ചോട് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ആ ഉമ്മ പാടിയത് ആ പൊന്നു മോനെ നിന്നെ ഇവിടെ ബാക്കി ഇവിടെ ബാക്കി വെച്ച് ഉമ്മ പോവാട്ടോ ഉമ്മ മരിക്കുക പക്ഷെ നിന്നോടൊരു ഉപദേശം പറയാനുണ്ട് സല്ലാഹു അൻഹാക്ക അനിൽ സുനാമി അള്ളാഹു വിഗ്രഹങ്ങളെ തൊട്ട് എന്റെ പൊന്നു മോനെ അകറ്റി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അൻഹാക്ക അള്ളാഹു പൊന്നു മോനെ അകറ്റി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അനിൽ സുനാമി വിഗ്രഹങ്ങളെ തൊട്ട് അകറ്റി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് വിഗ്രഹങ്ങളോട് ഇന്ന് വരെ എന്റെ പൊന്നു മുത്തടുത്തിട്ടില്ല ഒന്നും ഒരു വിഗ്രഹത്തെ തൊട്ടുമുത്തുക പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ അഞ്ച് ആറ് വയസ്സ് പ്രായത്തിനുള്ളില് അതുകൊണ്ട് പൊന്നുമോനെ നിന്നോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അള്ളാഹു പ്രകൃതിപരമായി ഇങ്ങനെ ഒരു അകലം എന്റെ മോന് നൽകിയത് ബിംബാരാധനയിൽ മൂതുറച്ചു പോയ ബിംബാരാധനയിൽ മൂതുറച്ചു പോയ നിന്റെ ഈ നാട്ടുകാരുടെ കൂടെ കൂടി നീ വിഗ്രഹങ്ങളോട് സൗഹൃദം പങ്കിടാതിരിക്കാനാണ് അല്ല തുവാലിയഹാമി നീ വിഗ്രഹങ്ങളോട് കൂട്ടുകൂടരുത് പൊന്നുമോനെ വഫാത്തിന്റെ നേരത്ത് പോലും തന്റെ പിഞ്ചു പൈതലിനെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് മോനെ വിഗ്രഹങ്ങൾ അടുത്തേക്ക് നീ പോയി പോകരുത് മോനെ എന്ന് ഉപദേശിച്ചു കുല്ലു ഹയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞ് വഫാത്തായ ബി വി ആമിനുമ്മ നരകത്തില എന്ന് പറയുന്നവന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെറിയ തൊലി കട്ടി മതിയാവൂല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ ശല്യം ചെയ്യരുത് നസഫി ഇമാമ് പറഞ്ഞു റസൂൽ ഉമ്മാന്റെ വാപ്പനെ ഉമ്മനിൻ ചൊല്ലി നിവിധങ്ങളെ ശല്യം ചെയ്യൽ ഏറ്റവും വലിയ ശല്യം ഇതല്ലേ ഇവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥുകാർ നിർവഹിക്കുന്നത് ഇതല്ലേ വളവ് പറഞ്ഞിട്ട് ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെയും ഹദീസിനെയും ഒക്കെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താ ഉമ്മ പറഞ്ഞത് മോനെ എല്ലാ ജീവനുള്ളതും മരിക്കും ഞാൻ മരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതേക്ക് സൂചന കൊടുക്കുകയാണ് ജീവനുള്ളതൊക്കെ മരിക്കും ആർക്കും ഇവിടെ കാലാകാലം ജീവിക്കാൻ പറ്റൂല വക്കുല്ലു ഏത് പുതിയ സാധനവും കുറച്ച് കഴിയുമ്പം തുരുമ്പെടുക്കും പൊന്നുമോനെ കുറച്ചങ്ങ് ഓടുമ്പം എല്ലാറ്റിനും തുരുമ്പ് പറ്റും അതിന്റെ കപ്പാസിറ്റി അവസാനിക്കും വക്കുല്ലു കബീരീയി ഏത് വലിയവനും നശിച്ചു പോകാനുള്ളവനാണ് ആരും ഇവിടെ ഇരിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനും മരിക്കണം എന്റെ ഉമ്മയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാലാകാലം ഇവിടെ കൂടാൻ കഴിയില്ല എല്ലാവരും മരിക്കുമോനേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം എല്ലാവരും മരിക്കും ഇന്ന് ഈ സദസ്സിന്റെ മുമ്പിലുള്ള വലിയ ഒരു സങ്കടം ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഹുന വേദിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കടന്നു വരുമ്പം ആലോചിച്ചു പോയി നമ്മൾ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ പല നരക്കുള്ള പ്രയാസങ്ങളെ കൊണ്ട് വലിയ ഈ വലിയ മനുഷ്യനെ ഒന്ന് അടക്കിയിരുത്തണം എന്ന് ശ്രമിച്ചവരൊക്കെ പരാജയപ്പെട്ടു അവർ പരാജയം സമ്മതിച്ചു അവസാനം മുത്തുനബിക്കെതിരെ നടത്തിയതുപോലെയുള്ള ചീഞ്ഞ പണി ദുരാരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുക എന്ന ആ ഒരു മാർഗത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞപ്പോ വലീതുബുനുൽ മുഖയറയുടെ ശൈലി അത് പിന്തുടരാൻ തുടങ്ങിയപ്പം എല്ലാ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലും ഇതാ ധൈര്യമായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഹുന ധൈര്യമായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങി പേടിക്കേണ്ട തങ്ങളെ തങ്ങളെ കൂടെ ഞാനുണ്ട് എന്തിന് പേടിക്കണം ഈ ഓലപ്പാമ്പുകളൊന്നും കണ്ട് തങ്ങൾ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കരുത് എന്ന് സൂറത്തുൽ കലമില ആയത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഷെയ്ഹുന ആ പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പെടുത്തു അതാ പ്രബോധന ഫീൽഡിലെ എല്ലാ എതിർപ്പുകളെയും വകവെക്കാതെ എല്ലാം തട്ടിമാറ്റിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോൾ 
ഇന്നൊരു വലിയ വടാവൃക്ഷമായി വളർന്നിരിക്കുകയാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് അനുയായികളുള്ള ഒരു നേതാവായി മാറി ഈ ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ പല ആരോപണങ്ങളും വരുമ്പം പല പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലും ശൈഹുനായുടെ വലത്തു നിന്ന് നീങ്ങാറുണ്ടായിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട അവേലത്വങ്ങൾ നത്തപ്പെട്ടപ്പം അവിടുത്തെ മനസ്സിനുണ്ടായ വേദന വളരെ വലുതായിരുന്നു അതുപോലെ ഒരു തണൽ വർഷമാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇന്നലെ രാത്രി അസ്തമിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും അങ്ങേയറ്റത്തെ സ്നേഹത്തോടെ ഒരാൾക്കും ഇല്ലാത്ത കൂറോടെയും മതിപ്പോടെയും ഷെയ്ഹുനയുടെ കൂടെ അടിയുറച്ച് നിന്നയാളായിരുന്നു യൂസുഫ് ഉൽ ജിലാനി വൈലത്തൂര് തങ്ങള് ആ തങ്ങള് ഇന്നലെ വരെ പൊതുപരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ച് ദുവാ ചെയ്ത് ഹാജാ സക്കാഫി സദസ്സിലുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു അവസാനത്തെ ഭക്ഷണം അദ്ദേഹത്തിനാണ് ആ ഭാഗ്യം കിട്ടിയത് അത് കഴിച്ച ഉസ്താദ് വീട്ടിൽ തങ്ങള് വീട്ടിലെത്തി ഒരു മണിയോടു കൂടെ വഫാത്താവുകയായിരുന്നു ഞങ്ങളൊക്കെ ഇന്നവിടെ പോയി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഹുനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ നിസ്കാരം നടക്കുമ്പം ഞാൻ ആലോചിച്ചത് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക പലപ്പോഴും ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയാറുണ്ട് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എ പി ഉസ്താദിന്റെ കാലത്ത് ഉസ്താദിന്റെ തങ്ങളുടെ അതേ കട വാക്ക് കടമെടുത്ത് പറയാൻ എ പി ഉസ്താദിന്റെ ജീവിത കാലത്ത് എനിക്ക് മരിക്കണം ഒന്നിനും അല്ല പാവപ്പെട്ട യൂസുഫിന് ഈ പുറത്തു കൊടുക്കല്ല എന്ന ആ വലിയ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞാൽ മക്കളെ കാലങ്ങളോളം എനിക്ക് പ്രാർത്ഥന മതി മക്കളെ അതാണ് എന്റെ തങ്ങള് എന്ന് ഉറക്കെ പറയാൻ ധൈര്യം കാണിച്ച ഒരാലിമായിരുന്നു ഒരു തെയ്യതായിരുന്നു ഒരു പ്രവർത്തകനായിരുന്നു സാധാ പ്രവർത്തകന്റെ കൂടെ നോട്ടീസ് ഒട്ടിച്ച് പാൾ പോസ്റ്റ് ഒട്ടിച്ച് ഇങ്ങനെ പോസ്റ്റർ ഒട്ടിച്ചൊപ്പം നടന്ന ഒരു പ്രവർത്തകൻ അങ്ങനെ സംഘടനയെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു പ്രവർത്തകൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് അവിടെ ആലിമീങ്ങളുടെ തിരക്ക് കണ്ടതോടൊപ്പം സാധാത്തുക്കളുടെ തിരക്കനുഭവപ്പെട്ടതോടൊപ്പം എല്ലാ സംഘടനാ പ്രവർത്തകരുടെയും തിരക്ക് അവിടെ അനുഭവപ്പെടുകയാണ് കാരണം ഒരു സാധാരണ പ്രവർത്തകരും കൂടെ ആയിരുന്നു തങ്ങള് എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് ഹജ്ജ് വേളയില് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു ആ ഹജ്ജ് വേളയില് മദീനത്ത് നിന്ന് ചുണ്ടുകൾ ഇങ്ങനെ തമ്മിൽ അടിക്കുകയാണ് പരസ്പരം കൂട്ടിമുട്ടുകയാണ് തണുത്തിട്ട് തങ്ങള് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ട് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ പാപ്പ പറഞ്ഞു ക്ലൈമറ്റ് നിങ്ങൾ വിഷയാക്കണ്ട കാലാവസ്ഥ ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഇപ്പോഴും ആലോചിക്കുന്നു ഞാൻ ആ വാക്ക് ഞങ്ങളൊക്കെ പരസ്പരം മൊത്തോടും മുഖം നോക്കി എന്താ അപ്പൊ തങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ചെന്നു അന്ന് ആയിരത്തോളം വരുന്ന എസ് വൈ എസിന്റെ ഹാജിമാരുടെ അമീറാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുപ്പാപ്പ ഞാൻ അവിടെ മറ്റൊരു നിലക്ക് എത്തിയതായിരുന്നു ഹാജിമാര് എസ് വൈ എസിന്റെ ഹാജിമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എനിക്ക് അഡ്മിഷൻ വാങ്ങിത്തുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഹുനയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും അത് നന്ദിയോടെ ഓർക്കുകയാണ് കാരണം അതില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ മിനയിൽ മറ്റു സ്ഥലത്തൊക്കെ വിഷമിച്ചു പോകും അപ്പോ അന്ന് ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഭാഷയാണ് അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്നാണ് പറഞ്ഞു പിറ്റേന്ന് എല്ലാരും കൂടെ കൊണ്ടുപോയി ആയിരത്തോളം ആളുകളുണ്ട് നോക്കിയാ കാണാത്ത ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അവരെയൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് പച്ചക്കുമ്പയിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഒറ്റ വർത്താനാണ് മലയാളത്തിൽ പച്ച മലയാളം ഞാൻ ആയിരത്തോളം വരുന്ന എസ് വൈ എസിന്റെ ഹാജിമാരുടെ അമീറായി വന്നതാ കറപ്പന്മാരെ പോലെ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ അതേ വാക്ക് പറയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പാകിസ്ഥാനികളെ പോലെ വലിയ ആരോഗ്യമുള്ള ടീമല്ല ഇവിടത്തെ തണുപ്പ് താങ്ങാൻ വയ്യ തങ്ങളെ പേരക്കുട്ടിയാ പറയുന്നത് വഷളാക്കരുത് ഒരു മാറ്റം വേണം ആ രൂപത്തിൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞു ആ സെക്കൻഡിൽ കാലാവസ്ഥ അങ്ങ് മാറി എല്ലാരും അനുഭവിച്ചതാണ് അന്ന് തങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള ആ ടീമിലുള്ള ഹാജിമാരി സാസിലുണ്ടെങ്കിൽ അവരത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തു അവിടെ അങ്ങ് മാറി ഇതായിരുന്നു അവിടുത്തെ പവർ അത് സി എം വലിയുള്ളാഹയിൽ നിന്ന് പകർന്നു കിട്ടിയതാ ഒരിക്കൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുപ്പാപ്പ നിനയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞു ആര് കൈയൊഴിച്ചാലും കൈയൊഴിക്കുന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം ആര് കൈയൊഴിച്ചാലും ഷെയ്ഹുന കാന്തപുരസാദിനെ ഞാൻ കടിയൊഴിക്കൂല കാരണം എന്റെ ഷെയ്ഹ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരാണ് ആരാണ് കമറുലുലമ എന്ന് എന്റെ ഷെയ്ഹ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ആഴം പറഞ്ഞിട്ടൊരു വാക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി അന്ന് സി എം വലിയ ഉള്ളാഹി പറഞ്ഞ ആ വാക്ക് ഞാൻ ഈ സദസ
അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്നത് കൊണ്ടല്ല പറഞ്ഞു ഒരാളും ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശേഖുനാക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊപ്പം ഉണ്ടാവണം കേട്ടോ അതെന്താണ് അത്രയും സത്യപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വക്താവാണിത് എന്നുറക്ക പറയലായിരുന്നു അത് അതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ നമുക്കതൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൈമാറി തന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ആലോചിക്കണം അപ്പൊ ഏതാളുകളും മരിക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട ആമിനും മറതി അള്ളാഹു അൻഹാ സ്വന്തം മോനോട് പറഞ്ഞു മോനെ ഏത് വലിയൊരു മരിക്കും ഞാനും മരിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ പാപ്പ നമ്മെ പിരിഞ്ഞു തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഉസ്താദിന്റെ ജീവിതകാലത്ത് മരിക്കണം കാരണം ഉസ്താദ് എന്റെ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കണം ഉസ്താദ് എനിക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യണം ആ വിളക്ക് ഇന്നലെ രാത്രി അണഞ്ഞു ശൂന്യത ഉപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ടല്ല വെളിച്ചം മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണഞ്ഞത് നമുക്ക് പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കാൻ കൃത്യമായ വെളിച്ചം കാണിച്ചു തന്നു മക്കളെ നിങ്ങൾ ഇന്ന റൂട്ടിൽ പോയിക്കോ നിങ്ങൾ ഇന്ന ആളുകളുടെ പിന്നാലെ നിന്നോ അത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടാണ് തങ്ങൾ പാപ്പ വിട പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു തങ്ങളുടെ ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു തങ്ങളുടെ ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ നമ്മളെ വന്നിരായ ഉസ്താദുമാർക്ക് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ എന്നിട്ട് ആമിനുമ്മ പറഞ്ഞു പൊന്നു മോനെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പാടും മരിക്കുമ്പോ എനിക്കൊരു പേടി സ്വാഭാവികമാണ് ഏതൊരാൾക്കും മരിക്കുമ്പോ ശുദ്ധ ശൂന്യത മുമ്പിൽ വെച്ചാണോ മരിക്കുന്നത് എനിക്കങ്ങനെ ഒരു ബേജാറില്ല മോനെ അനമയ്യത്ത ഞാൻ മരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ മരിക്കുന്നതോടുകൂടെ ഞാൻ പോകൂല മോനെ എന്റെ ഓർമ്മ ഇവിടെ നിലനിൽക്കും എന്റെ സ്മരണ ഇവിടെ നിലനിൽക്കും കാരണം ഞാൻ ഏറ്റവും പരമ പരിശുദ്ധനായ ഒരു കുഞ്ഞിനെ പെറ്റിട്ടിട്ടാ പോകുന്നത് എനിക്ക് ആ ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല മോനെ എന്റെ കുഞ്ഞു മോനെ പ്രസവിക്കാൻ ആ കുഞ്ഞു മോനം നെഞ്ചോടിങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ടാ അത് പറയുന്നത് ഇത്രയും പരമ പരിശുദ്ധനായ ഒരു കുഞ്ഞിനെ പെറ്റിട്ടിട്ട് പരമ വിശുദ്ധനായ ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഇവിടെ ഇട്ടേച്ചല്ല ഞാൻ പോകുന്നത് നിന്നെ ലോകാവസാനം വരെ ലോകം ഇവിടെ മധുരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും മോനെ അക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്റെ ഉമ്മയായി എനിക്കൊരു ഇടം ഉണ്ടാവൂലേ അതാണ് ഞമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പണി അന്ന് ആമിനുമ്മ ആഗ്രഹിച്ച ആ ആഗ്രഹമാണ് ഇവിടെ സഫലീകരിക്കുന്നത് നമ്മളെ മൗലി ദിത്താബുക്കൊക്കെയാണ് കയറിയൊക്ക് അബ്ദുള്ളയും ആമിനയും ഒക്കെ നിറഞ്ഞു കിടക്ക അറബി അള്ളാഹു അൻഹുമാ അല്ലേ എന്തേ കാരണം അവരിവിടെ ബാക്കി നിൽക്കണം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അവരാഗ്രഹിച്ചത് ഇത് ഇമാം സുയൂത്തി റബി അള്ളാഹു അൻഹു ഒക്കെ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം ഈ സംഭവം ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഇങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വല്ലിപ്പമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട കഴുബുബിനു അയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വല്ലിപ്പുണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചു ഒറ്റ മിനിറ്റ് കഴുബുബിനു അയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വല്ലിപ്പുണ്ട് അയാൾ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ഈ കഴുബുബിനു അയ്യന്റെ നബിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് എത്ര ഉണ്ട് എന്നറിയാം ചരിത്രങ്ങളിൽ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഇവർക്കിടയിലുണ്ടായിരുന്ന ഗ്യാപ്പ് വളരെ വലുതാണ് വളരെ വലുത് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് കൊല്ലം അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് കൊല്ലം ഉണ്ട് ഈ കഴുബിൽ നിന്ന് റസൂലുബൈയിലേക്ക് കഴുബ് എന്നുള്ള വല്യാപ്പയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കഴുബുബിനു ലു ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പഠിക്കാറുണ്ടല്ലോ ലു ഐന്റെ മകൻ കഴുബ് ആ കഴുബുബിനു ലു ഐ ഈ കഴുബ് എന്ന വല്ലിപ്പയിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് കൊല്ലത്തെ വ്യത്യാസമുണ്ട് നബിസ്വല്ലം ജനിക്കാൻ എന്നിട്ട് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് കൊല്ലം മുമ്പ് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും കാന യജ്മുന്ന സഫി കുല്ലി അറൂബ അവര് അന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്ന പേരാണ് അറൂബ അങ്ങനെ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും അവർ ആളുകളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടും ഫക്കാനത്ത് കുറേശും തജിത്തമിയുല കഴുബിൻ ഫി കുല്ലി അറൂബ ഐ ഫി കുല്ലി ജുമോ എല്ലാ ജുമായ്ക്കും വെള്ളിയാഴ്ചക്കും ജുമായ്ക്കല്ല എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ഇവർ ഒരുമിച്ച് കൂടും എന്നിട്ട് എന്താ പരിപാടി അറിയോ ഈ കഴുബ് എന്നുള്ള വല്യാപ്പാന്റെ പരിപാടി മക്കളെ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നൊരു കുട്ടി വരാനുണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് കൊല്ലം മുമ്പ് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും തന്റെ കുടുംബമായ കുറൈശികളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി മക്കളെ നമ്മളിൽ നിന്നൊരു കുഞ്ഞ് വരാനുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു കുഞ്ഞ് വരാനുണ്ട് കേട്ടോ ആ കുഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ കുഞ്ഞിന്റെ പിന്നാലെ നിൽക്കണം ആ കുഞ്ഞ് വരുമ്പോഴുള്ള അന്തസ് അന്നുണ്ടാകുന്ന ആ സൗന്ദര്യം എല്ലാം വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഈ വല്ലിപ്പ അന്ന് എന്തൊക്കെയാ ഉണ്ടാകുന്നത് അന്ന് ജീവിതം മുഴുവനും ആ കുഞ്ഞ് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയെടുക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യണം ആ കുഞ്ഞ് വരൽ വളരെ വഷളായൊരു കാലഘട്ടത്തിലായിരിക്കും
ഈ പാട്ട് പാടിയിട്ടാണ് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും പ്രഭാഷണം ലഭിതങ്ങൾ വരും വരും എന്നുള്ള ഈ മുന്നറിയിപ്പിന്റെ പ്രഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കുക വളരെ വഷളായി കിടക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ജാഹിലീയത്തും മൂത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം അന്നായിരിക്കുട്ടോ എന്റെ മുഹമ്മദ് എന്ന കുഞ്ഞൻ വരിക ആ കുട്ടി നബിയായി വരിക എന്നിട്ട് കുറെ വിവരങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയും അതാര് പറഞ്ഞാലും ആ പറയുന്നത് സത്യമായിരിക്കും അത് ഏറ്റു പറയാൻ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ സത്യം പറയുന്നവരാണ് നമ്മളൊക്കെ ആ തൗഫീഖാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അന്ന് എനിക്ക് കണ്ണും കാതും ഉണ്ടായി അവശമായ അഞ്ഞൂറ്ററുപത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതെ അന്ന് ഞാന് എനിക്ക് ദീർഘായുസ് കിട്ടി ചെവിക്കും കണ്ണിനൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ ഞാൻ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ വരിതിരിൻ കൈയും കാലും ഒക്കെ അനങ്ങുന്ന അവസ്ഥയിൽ കണ്ണും കാതും ഒക്കെ കേൾക്കുന്ന കാണുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ പോലെ ഓടി നടന്നിട്ട് അന്ന് ആ ദീനി പ്രവർത്തനം നടത്തും ഒരു പശുക്കിടാവിനെ പോലെ ഓടി നടന്ന മുഹമ്മദിന്റെ പിന്നാലെ നിന്ന് ഞാൻ ദീനി പ്രവർത്തനത്തിന് ശക്തി പകരും എന്ന് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് കൊല്ലം മുമ്പ് ഈ ഉപ്പാപ്പ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ അത് വെറുതെ ഒരു തോന്നലല്ല ഇത് നമ്മൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ നാളെ അവതരിപ്പിക്കാം സൂറത്തുൽ കലം നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോഴേക്ക് കുറെ വിവരങ്ങൾ ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയും എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അള്ളാഹു ഈ സദസ് കബൂലാക്കട്ടെ വന്യരായ ഷെഹുന ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ സദസ്സിൽ ഇപ്പോൾ ഒമ്പത് വർഷമായി പത്തു ദിവസം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നു നേരത്തെ അലി അബ്ദുള്ള സാഹിബ് പറഞ്ഞതുപോലെ നൂറ്റി എൺപത് മണിക്കൂർ ഇക്കൊല്ലത്തെ പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പൂർത്തിയാവും തൊണ്ണൂറ് ദിവസം ഓരോ ദിവസവും രണ്ടു മണിക്കൂർ സംസാരിക്കും നൂറ്റി എൺപത് മണിക്കൂർ ഈ മൈതാനത്തിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് അത് കാണാനും ഈ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നടത്താനും എന്റെ വന്യരായ ശൈഫുന കടന്നു വന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ സന്തോഷമുണ്ട് അന്ന് അറഫ മൈതാനിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ രണ്ടു മൂന്ന് പേര് ഞാനും വെണ്ണക്കോട് അബൂബക്കർ സഖാഫിയും അതുപോലെ തന്നെ റഹ്മത്തുള്ള സഖാഫി ഇളമരവും ഞങ്ങളെ മൂന്ന് പേരെ ഇങ്ങനെ ഇരുത്തിയിട്ട് ഖുർആാൻ ക്ലാസ്സിന് ഇജാസത്ത് തന്നത് ഇപ്പോഴും മറക്കാത്ത ഒരു ഓർമ്മയാണ് വന്യരായ ഗുരുവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഞാൻ ആസ്വദിക്കുകയാണ് കൂട്ടത്തിലൊരു കാര്യം ഉസ്താദ് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞിവിടെ ദുവാ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ കിതാബുകളൊക്കെ നോക്കി ഇത് ഇവിടെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പം വന്യരായ ഉസ്താദിന്റെ പങ്ക് ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് അതോടൊപ്പം എന്നെ ദർസിൽ പഠിപ്പിച്ച എന്റെ വന്യരായ ഗുരു കഴിഞ്ഞ റമദാനിന്റെ പതിനഞ്ചു ദിവസം മുമ്പ് എനിക്ക് നെഹ്റു സർഫൊക്കെ ഓതി തന്ന എന്റെ ഉസ്താദ് ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയി ആ ഉസ്താദിന് വേണ്ടിയും കൂടെ ദുവാ ചെയ്യണമെന്ന് ഷെയ്ഹുനയെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് കാരണം എപ്പോഴും അന്ന് ഉസ്താദ് നാട്ടിലില്ല ഉസ്താദ് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നൊരു സംഗതിയാണ് ഉസ്താദ് നാട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ എത്തണം ഉസ്താദ് നാട്ടിലില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ പരിപാടിക്ക് എത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഉസ്താദിന്റെ ജനാദ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഉസ്താദ് വരണം എന്ന് വരെ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ ഉസ്താദ് നാട്ടിലില്ലാത്തത് കൊണ്ട് വിളിക്കാനും ബന്ധപ്പെടാനും ഒന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഏതായാലും വലിയ റാഹത്തിൽ നല്ല മരണം ഇവിടെ നമുക്കൊരു തവണ വന്നിട്ട് ദ്വാ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് വന്ധ്യരായ ഉസ്താദ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അതുപോലെ എന്റെ എട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ മൂത്ത മകനായി കുടുംബനാഥനായി എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് എന്നോട് വിട പറഞ്ഞ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് അവർക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന് വളരെ സങ്കടത്തോടെ ഷെയ്ഹുനയെ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സദസ് ഷെയ്ഹുനാക്ക് വേണ്ടി കൈമാറാൻ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നാളെ എല്ലാവരും നേരത്തെ എത്തുക നമുക്ക് ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ പറയാം സംസാരിക്കാം എന്നുണർത്തുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വാഹമത്തുള്ളാഹി വാത്ത്